और इन द मेन टाइम लोग जुड़ते रहेंगे तो एक थोड़ा अगर आप ओवरव्यू देंगे कि टॉपिक का क्या हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये लोग ज्यादा बेटर समझ पाएंगे यस मेरा आइडिया ये था कि अपने ना एक एक सेक्टर उठाते हैं एंड उस सेक्टर में व्हाट आर द पैरामीटर्स वन शुड लुक एट वाइल कंसिडरिंग वैल्यूएशन वट आर द थिंग्स से विद सर्टन एग्जाम्पल्स इन कंपनीज विच इज ड्राइविंग वैल्यूएशन फॉर दोज कंपनीज और वैल्यूएशन का एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सेशन मैंने सोचा था तो विद सेक्टर यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद तो एक सेक्टर पकड़ते हैं फिर उसके बाद जो ऑडियंसेस की क्वेरीज वगैरह होंगी वो लेते हैं तो वुड दैट बी फाइन या या दैट वुड बी फाइन सो सबसे पहले तो मेरा फेवरेट यार बैंकिंग सेक्टर ही डिस्कस करते हैं ठीक है तो बैंकिंग सेक्टर में एज आई ऑलवेज डिस्कस अर्लियर आई एम प्रिटी बुलिश ऑन लार्ज प्राइवेट बैंक इंडिया के जो चार पांच तीन चार प्राइवेट लार्ज बैंक है उनका मार्केट शेयर बढ़ते ही रहेगा द ग्रोथ यूज टू बी लाइक काइंड ऑफ इंडिया अगर हैज टू बी फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी देन बैंक हैज टू पार्टिसिपेट विदाउट लेंडिंग धंधा बढ़ेगा नहीं जी डी पी विल नॉट ग्रो सो दो वन रीजन वाई यू कैन बी बुलिश ऑन द बैंक साइड नाउ कंसिडरिंग बैंक वॉट आर द रीजन विच ड्राइव वैल्यूएशन फॉर अ बैंक बैंक क्या है ना धंधा जो है वो बैलेंस शीट का है आप मनी इज योर रॉ मटेरियल आपका बैलेंस शीट जितना बड़ा होगा आपका लैंडिंग कैपेसिटी उतना बढ़ता है और जितना आपका लैंडिंग कैपेसिटी होता है उतना ही आपका प्रॉफिट होता है अगर आपका रिस्क और क्रेडिट कॉस्ट मैनेज हो वेल ठीक है तो इंडिया में जो अच्छे बैंक है ना विच डू रीजनेबल बिजनेस सो उनका फंडा क्या है कि लास्ट दस बीस साल में अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है जैसे अपने भी अगर पैसा एफ में रखते हैं बैंक पे रखते हैं कासा में रखते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होते जा रहे हैं अभी जो तीन चार बड़े बैंक हैं उसमें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीन परसेंट से भी नीचे है ठीक है Uh, क्योंकि आपका करंट अकाउंट में कुछ पैसा देती नहीं है बैंक करंट अकाउंट रखने का सेविंग्स में पैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं और एफडी में थोड़े बहुत जो भी आपको छह सात परसेंट पांच परसेंट रिटर्न जो देते हैं डिपेंडिंग ऑन टेनर सो आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम होते जा रहे हैं अब कुछ बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड समझ लो अगर छह सर पांच है और लीडिंग बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड तीन है अब जिसका तीन है ना उसको तीन चार परसेंट एक्स्ट्रा कमाने के लिए वो आठ परसेंट साढ़े आठ परसेंट नौ परसेंट पे लेंड करता है ना तो उसका निम अच्छा बन जाता है निम इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक है यही अगर किसी का कॉस्ट ऑफ फंडिंग ही अगर पांच परसेंट छह परसेंट होगा तो उसको रिस्की इन्वेस्टर्स रिस्की बोरोवर्स को पैसा देना पड़ता है तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट इज आपका कॉस्ट अगर सस्ता है आपका जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है उसको पास कोई अगर ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे उसका प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है तो उसका अपने आप उसका रियलाइजेशन रियलाइजेशन बाकी सब सेट है तो बैंक में क्या है कि अगर आपका पैसा सस्ता मिल रहा है आपको मार्केट से तो आपका धंधा आधा काम तो आपका हो गया फिर आपको खाली ये करना है कि आपको आड़ा टेढ़ा लेंडिंग नहीं करना है ठीक है सो लार्ज प्राइवेट बैंक अगेन कमिंग बैक टू देम दे हैव वेरी चीप कॉस्ट ऑफ फंड ठीक है and they attract decent amount of incremental deposits kasa so their cost of fund remains low hdfc bank loge to wo consistently i guess 4% ke aas pass nim karta hai bank mein ek funda ye bhi hai ki aapko na ek to kya ravi bhai main sorry beech mein aa raha hu apne audiences ko aur zyada help ho jayegi jo ye apne terms wagera batayi hain to ho sakta hai sabhi usse familiar nahi ho to agar ठीक लगे तो हम एक जो बैंकिंग की टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है जैसे आपने बताया तो उनको पहले थोड़ा ओवरव्यू दो चार मिनट देके उसके बाद हम कंटिन्यू करें तो आप बताइए प्लीज हाँ तो उसमें क्या होता है जैसे एक सबसे पहले अपने देखते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुछ नहीं है एक बैंक के पी में इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना गया ठीक है वो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है ठीक है दैट इज योर कोर इंटरेस्ट इनकम दैट डिवाइडेड बाय जितना अपना बैलेंस शीट है एयूएम है ठीक है समझ लो एच डी एफ सी का आई गेस बारह पंद्रह लाख करोड़ का होगा सो दैट न्यूमिनेटर नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर गिव्स यू नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसमें एक चीज और एड होती है अपने पहले तो खाली कंसिडर किए इंटरेस्ट का डिफरेंस 
एक होता है नॉन इंटरेस्ट इनकम होती है बैंक ना बहुत सारा फी इनकम कलेक्ट करती है बैंक का क्या है ना कि रीच इंडिया में इतना है कि वो कोई भी प्रोडक्ट बेचती है कुछ भी प्रोडक्ट बेचेगी ना तो एक फी इनकम जिसका भी प्रोडक्ट है बेचने का लेती है या कॉर्पोरेट कस्टमर से वो एक तरह का कुछ गारंटी वारंटी दिया क्रेडिट कार्ड के फीस हुए बहुत अलग अलग टाइप के फी कलेक्ट करती है फी में क्या है ना आपको इंक्रीमेंटल फी कमाने के लिए बैलेंस शीट बड़ी नहीं चाहिए ठीक है तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम होती है बैंक में होता है लेंडिंग बिजनेस में जैसे अगर एनबीएफसी होता है ना तो उसमें फी इनकम बहुत कम होता है कोर बोरोइंग और जो लेंडिंग का डिफरेंस है दैट विल कंस्टिट्यूट योर नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक में क्या है कि आपका फी इनकम बहुत बिकॉज योर डिस्ट्रीब्यूशन इज सो लार्ज यू विल डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वो अगर एच डी एफ सी एच डी एफ सी इंश्योरेंस का भी एक प्रोडक्ट बेचता है तो एक अमाउंट उसको फी इनकम की तरह मिलता है तो एच डी एफ सी का आई गेस क्वार्टरली फी इनकम होगा बैंक का कुछ आठ नौ हजार करोड़ तो एक्चुअली जो अपने पीबीटी देखते हैं ना एच डी एफ सी बैंक में वो पूरा का पूरा फी इनकम है बाकी जो वो लेंडिंग बोरोइंग करता है उससे बाकी के खर्चे चलते हैं कुछ इस तरह की कहानी है ठीक है तो अगर आपका फी इनकम अच्छा है ना तो आपका आर ओ ए अच्छा हो जाता है आर ओ ए इज योर रिटर्न ऑन एसेट्स कितनी बड़ी आपकी बैलेंस शीट है और उस पर आप कितना पैसा कमा रहे हो जनरली अपना थम रूल ये है कि एक परसेंट के ऊपर होना ही चाहिए आर ओ ए और अच्छे बैंक्स का एच डी एफ सी जैसे का डेढ़ परसेंट पौने दो परसेंट भी होता है आराम से ठीक है इससे क्या फायदा है कि अगर आपका आर ओ ए अच्छा है ना तो कभी भी कुछ कंटिजेंसी आती है इकोनॉमी में क्रेडिट कॉस्ट बढ़ते हैं तो आप जैसे तैसे अपने बैलेंस शीट में मेंटेन मैनेज कर पाओगे ठीक है और इसके बाद आता है आपका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग सेक्टर में कि आपका आर ओ ई कितना है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट इट सेल्फ इज योर रॉ मटेरियल इंजन थ्रू विच यू विल जनरेट प्रॉफिट ठीक है और अब आर ओ ई है कि आपने आपके पास सौ रुपये थे इक्विटी आपने नौ सौ रुपये बोरो लेके किसी को हजार रुपये दिए और हजार रुपये में आपका नेट नेट समझ लीजिए बारह तेरह रुपये बचते हैं साल के एंड में तो वो बारह तेरह रुपया ऑन योर ओन हंड्रेड रुपीज इज दैट ट्वेल्व थर्टीन परसेंट आर ओ ई ये अपने मोटा मोटा कैलकुलेशन है अब इसमें क्या होता है कि जनरली अपना कंसेप्ट ऐसा है कि अगर कोई बैंक है क्योंकि बैंक रेगुलेटरी काइंड का प्लेयर है ठीक है रेगुलेटरी प्रोटेक्शन उसको बहुत सारे हैं तो वो अगर 12, 13, 15 परसेंट कर रहा है डीजेंट साइज का है तो उसको अच्छे से अच्छे दो ढाई के बुक वैल्यू में आराम से ट्रेड करते हैं ठीक है उसका एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर आप समझ लो आपके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सेफ पेपर होता है वहां पे आपको छह सात परसेंट यील्ड मिलती है राइट तो आप उसको सौ रुपया देते हो आपको सात रुपया इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट हर साल मिलता है कंपाउंडिंग भी होगा ठीक है लेकिन अगर आपको कोई बैंक है जो आपको बारह तेरह पंद्रह परसेंट दे रहा है तो आप उसको डबल बुक वैल्यू दोगे चाहे उसके पास एसेट सौ के ही है लेकिन एक तरफ आपके पास एफ था जो छह सात रुपया जनरेट करके दे रहा है यहाँ पे एक बैंक है जो सौ रुपया हमें समझ लीजिए तेरह चौदह रुपया जनरेट करके दे रहे हैं तो वो सौ रुपए का एसेट जो बैंक है उसके ऊपर में आप उसको मार्केट वैल्यू देते हो दो सौ रुपए दैट इज योर पी बाई बी रेशियो विच वाई वी डिफाइन फॉर लेंडिंग काइंड ऑफ बिजनेस जो होते हैं ना वो पी बाई बी पे चलते हैं इंडिया में अगर आपका बैलेंस शीट हैवी बिजनेस है तो प्राइस टू बुक वैल्यू एंड बी इज ओनली द इक्विटी वैल्यू इसमें भी ना इक्विटी वैल्यू भी आप देखोगे ना तो एक्चुअली ना तीन चार चीज होती है आपका कोर इक्विटी और जो एकोमोलेटेड प्रॉफिट होता है वही लो Uh, क्योंकि ना बैंक के कैपिटल एडुकेसी में कभी कभी टीयर टू और भी रहते हैं उसको साइड कर देना बट वॉट एवर इज लेफ्ट एज योर कोर इक्विटी यू कंसिडर ओनली दोज एज योर कंट्रीब्यूशन फॉर बुक वैल्यू ठीक है और फिर आप ये देखो बैंक्स में आप ये जरूर देखना कि हिस्टोरिकली और हिस्टोरिकली मैं जब बोलता हूँ ना हिस्टोरिकली ये नहीं है कि लास्ट साल भर इन्वेस्टर का ना एक बहुत फायदा हो जाए अगर उसने वो अपनी मेमोरी लंबी रखे इंडिया में क्या है ना इंडिया में क्या सब जगह यही होता है कि इन्वेस्टर्स की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है वो लास्ट साल भर का देखता है छह महीने का देखेगा दो साल का देखेगा बट इफ यू कीप योर मेमोरी लॉन्ग इनफ ना बहुत सारे एरर आपके वहीं पे साफ हो जाएंगे तो आप जब भी हिस्ट्री देखो दो चीज जरूर देखना अगर आप समझ लो आईसीआईसीआई बैंक कंसिडर कर रहे हो या एच बैंक कंसिडर कर रहे हो तो एक तो ये देखो एच बैंक अपने हिस्टोरिकल दस पंद्रह साल में क्या किया किस आर पे ट्रेड किया किस ग्रोथ पे चला था 
और किस प्राइस टू बुक वैल्यू वैल्यूएशन पे चला था ठीक है जनरली ग्रोथ उनका 18 परसेंट के आसपास 20 परसेंट के आसपास रहता था पहले 20 के आसपास रहता था अभी 18 19 हो गया सत्रह अठारह उन्नीस ऐसा चलता है पहले 20 से ऊपर चलता था और ग्रोथ की ये बात हुई प्राइस टू बुक में अगर देखूं तो पहले हमेशा ढाई पौने तीन के आसपास चलता था आज के दिन वो टू ट्रेलिंग और मैं पुराना अगर बोल रहा हूँ तो मैं दस साल का एटलीस्ट टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ ठीक है और अब अब आपको ये देखना है कि ये हिस्टोरिकली ऐसे चलता था फ्यूचर में क्या ग्रोथ एस्पिरेशन है मार्केट क्या बोल रहा है जनरली मार्केट यही बोल रहा है बारह तेरह चौदह पंद्रह परसेंट ग्रोथ आराम से आ जाएगी लीडिंग प्राइवेट बैंक्स में ठीक है तो ग्रोथ अभी भी प्रोटेक्टेड है वैल्यूएशन पहले से कम है एंड दिस इज द कंस्ट्रक्ट यू शुड वर्क विथ इन अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशन क्या होते थे क्या है और आगे पहले की ग्रोथ क्या होती थी और अभी क्या है इससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो जनरली क्या होता है ना कुछ एक दो साल के लंपी ग्रोथ आती है ना तो हम लोग उसको फिर टर्मिनली लगा देते हैं कि आगे जाके भी ऐसा ही ग्रो करेगा ये ऐसा होता नहीं है बहुत मुश्किल है और एक रीजन और एक है कि ना अपने जब बोलते हैं ना कि बीस साल पहले ग्रोथ ये थी या दस साल पहले ग्रोथ ये थी और अब ये कम होगी उसका एक स्ट्रक्चरल फैक्टर ये है कि पहले आप समझ लो अपनी सात रियल जी ग्रोथ थी हम लोग आठ नौ परसेंट सात आठ परसेंट इन्फ्लेशन पे चलते थे राइट right? अभी स्ट्रक्चरली इन्फ्लेशन अगर अभी का ये लास्ट साल भर का टाइम हटा देना तो इन्फ्लेशन अपना वो चार परसेंट बैंड प्लस माइनस टू परसेंट तो अपना आरबीआई बोलता है ठीक है अगर अपने कमोडिटी प्राइस ऑयल प्राइस वापस से नॉर्मलाइज हो गए तो आपका ग्रोथ जो ग्रोथ रहेगा छह परसेंट इन्फ्लेशन रहेगा पांच जो पहले जो सात परसेंट प्लस आठ परसेंट इन्फ्लेशन था वही फ्यूल करता था आपका 15 परसेंट नॉमिनल ग्रोथ को अब आपका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन की वजह से भी नीचे होना चाहिए कि इन्फ्लेशन विल बी इन अ नॉर्मल पीरियड इट विल बी 5 परसेंट नियर अबाउट सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल आइडेंटिफाइंग वेदर अ कंपनी इज एक्सपेंसिव चीप फिर और सारी चीजें हैं कि आप बैंक में कंसिडर करते हो ना तो स्पेसिफिक uh, में ये है कि uh, कोई बैंक ना uh, पहले खराब करता था और अब अच्छा करने वाला है समथिंग लाइक केस इन पॉइंट वुड बी आईडीएफसी जहां पे एक्सपेक्टेशन ये है कि अब वो धीरे धीरे उसका आर प्रोफाइल ना जैसे वो लास्ट एक दो क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है और उनका गाइडेंस ऐसा है कि वो डबल डिजिट आर ओ द एंड ऑफ द ईयर वो लोग पोस्ट करने वाले हैं ठीक है डबल डिजिट आर ठीक है अगेन सेम कम विद द सेम कंस्ट्रक्ट के आपका डबल डिजिट आर ओई दस परसेंट कोई बना रहा है और वन बुक वैल्यू के नीचे है और ग्रोथ रनवे उनका भी काफी अच्छा है कि दे आर दे आर इंक्रीमेंटली गेनिंग मार्केट शेयर सो यू कैन यू कैन प्ले अराउंड विद दो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड यू विल नॉट गो ड्रामेटिकली रॉन्ग आई वुड से अंटिल अनलेस आप अगर बोलो कि डबल डिजिट आर ही है और आप दो तीन बुक वैल्यू पे कर रहे हो इनिशिएट अपना ट्रेड तब हो सकता है कुछ गलत हो जाए बट वेन इट इज वन पॉइंट नाइन एंड देन फोरकास्ट इज अबाउट टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट आर हुई देन ड्रामेटिकली गेटिंग रॉन्ग फ्रॉम हेयर अंटिल अनलेस योर फोरकास्ट इट सेल्फ इज रॉन्ग वुड बी वुड नॉट बी द केस इन पॉइंट ये है कंस्ट्रक्ट अपना बैलेंस शीट हैवी लेंडिंग बिजनेस का जहां पे आपका प्राइस बाई बुक वुड बी की डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड उसको समझने के लिए दो तीन चीज आपको चाहिए कि मेरा आर कितना बनने वाला है पर्टिकुलर बैंक का ये आर आप हिस्टोरिकल देख लो ठीक है और एक दो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लो तो आपको आइडिया लग जाएगा पहले कैसे करते थे और अगर टाइम नॉर्मल चल रहा है तो आप ये एज्यूम भी कर सकते हो कि आगे जाके भी उतना ही आस करने वाले सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑन प्राइवेट बैंक अगर किसी को कुछ डाउट है या कोई और टाइप के बैंक्स डिस्कस करने हैं तो मैं कर सकता हूं या थैंक्स रवि वी आल्सो हैव अरविंद दत्ता सर विद अस सर आई हैव सेंट यू अ रिक्वेस्ट सो इफ यू हैव रिसीव्ड सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली जॉइन एंड इन द मीन टाइम ऑडियंसेस इफ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन बैंकिंग एंड हाउ वी गो अबाउट वैल्यूएटिंग अ बैंकिंग स्टॉक सो यू आर मोर देन वेलकम यू कैन सेंड इन योर रिक्वेस्ट सो दैट वी कैन डिस्कस Arvind sir, uh, in case uh, you haven't received, uh, you please send my request. I have already sent, but uh, in case uh, there is a, any glitch on Twitter, 
so i would request uh, to kindly come on stage please yeah ravi या और इसमें ना एक दो चीज अपने और देखनी चाहिए जैसे ना आ, अपने जब एनबीएफसी क्राइसिस था ना 2018-19 में बैंक्स बाय बाय डीएनए ने दे अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ फी इनकम वाइल समथिंग लाइक एनबीएफसी दे डजन अर्न दैट मच काइंड बिकॉज वो उतना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं कुछ कुछ जिसका प्रेजेंस बहुत वेल uh, पेनिट्रेटेड well है बट सारे नहीं करते हैं एंड इन केस यू सी के बहुत सारे एन बी एफ सी फी इनकम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं तो उनका फिर फंडा ऐसा है कि वो लोन का इंटरेस्ट तो कम रख रहे होंगे लोन जब प्रोसेस करते हैं तो कुछ ना कुछ फी इनकम अटैच करते हैं जैसे अपने अगर समझ लो टू व्हीलर का कोई लोन होता है ना तो पचास हजार का लोन है लोन तो बोलेंगे ये 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 करके वो रहता तो अठारह बीस परसेंट बाईस परसेंट वाला लोन है लेकिन उसमें आप पहला डाउन पेमेंट पहले ले लोगे फिर आप बोलोगे कि हजार दो हजार रुपया प्रोसेसिंग फीस है तो अगर अगर हजार दो हजार प्रोसेसिंग फीस भी हुई तो वो दो परसेंट तीन परसेंट आपका प्रोसेसिंग फीस हो जाता है टू व्हीलर के अमाउंट पे तो उस हिसाब से करके वो अपना आर जनरेट करते हैं अगर वैसा नहीं है लेकिन कोई लंबी लोन प्रोडक्ट है और उसके बाद भी फी इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ लोन बड़ा है ना तो आपको पहले से डाउट हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो दो आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड बट वन थिंग इज देर यार बैंकिंग साइड में ना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वॉट वुड बी द प्रॉब्लम बिफोर हैंड तो जहाँ पे हिस्ट्री सही है ज्यादा नॉइजेस नहीं आए सरप्राइजेस नहीं आते हैं वो पे अगर आप व्यू लोगे तो यू विल बी यू कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एज आई सेट आई लाइक सम ऑफ द लार्ज प्राइवेट बैंक आई थिंक जो अपना ट्रांजिशन था ना कि प्राइवेट बैंक का मार्केट शेयर बढ़ते रहता है और पी एस यू बैंक का कम होते रहता है आप अभी भी अगर रिसेंट uh, कोई भी क्वार्टर के देखोगे ना तो पी एस यू बैंक के ना डिपॉजिट के ग्रोथ अच्छे खासे आ रहे हैं ठीक है बिकॉज उनका पेनिट्रेशन रूरल कंट्री साइड में बहुत डीप है तो डिपॉजिट अभी भी आठ दस परसेंट से ग्रो कर रहा है बट एडवांसेस उनके बहुत रिस्ट्रिक्टिव है पांच परसेंट छह परसेंट उतने ही ग्रो कर पा रहे हैं ठीक है कुछ ना कुछ हिट्स आ जाते हैं और उस साइड में एडवांसेस अगर प्राइवेट बैंक के लो तो उनके ग्रोथ इज मच सुपीरियर देन पी एस यू पैक ठीक है और आपका एडवांसेस अच्छा ग्रो करेगा देर भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिलते रहेगा तो दो स्टोरी ऑफ प्राइवेट बैंक्स गेनिंग मार्केट शेयर दो विल कंटिन्यू इन इंडिया एंड प्लस एक और चीज आई है कि पहले क्या था ना एक ये भी होता है वैल्यूएशन में ना में कि स्कैसिटी प्रीमियम क्या है ठीक है अगर आज से पांच छह साल पहले जाए ना तो एक इन्वेस्टर को फाइनेंशियल सेक्टर प्ले करने के लिए इंडिया में खाली बैंक का ही प्ले होता था राइट right? और बैंक आज के दिन में क्या है कि आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज है ए एम सीज है एसेट मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं देन देर आर अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटी प्लेयर्स विच आर देयर इन द मार्केट सो यू हैव प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज एंड बैंक इज नाउ बिकमिंग मोर और लेस एज अ कमोडिटी सो यू ऑल्सो नीड टू सी इस बैंक के साथ एम्बेडेड ग्रोथ इंजन के बैंक तो ठीक है बारह तेरह परसेंट से ग्रो करेगा But then, uh, in sh- say whatever banking penetration was low 15 years back, 20 years back in India, and investor who had uh, vision that banking will uh, go very deep penetration, they took a bet on banking side. But the same story can be played on insurance and other ancillary uh, services, something like mutual fund. अपना penetration उस side में भी बहुत कम है, ठीक है? तो एक स्कैसिटी प्रीमियम जो बैंक्स का होता था ना 10-15 साल पहले के बैंक ज्यादा थे नहीं मतलब बैंक्स के अलावा और कुछ था नहीं इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में वो अब नहीं है तो वो भी एक कॉल आप ले सकते हो एंड देन आल्सो डिसाइड ऑन क्वालिटी हैव अ व्यू दैट दिस थिंग्स विल डू वेल इन नेक्स्ट फोर फाइव ईयर्स एंड इफ द वैल्यूएशन इज रीजनेबल वेन यू से रीजनेबल दो चीज कंपेयर करो कि हिस्टोरिकली अपने लेवल पे कहाँ ट्रेड कर रहा था और उसका जो एक पैक है कि अगर मैं ए कंपेयर करता हूं तो ए के पैक में वो कहां स्टैंड कर रहा है अगर वहां पे सही है देन यू कैन टेक अ बेट या या राइट रवि सो वन ऑडियंस हैज हैज क्वेश्चन ऑन द मर्जर ऑफ एच एंड एच टी बैंक एंड एडिशनली लाइक एच टी एफ सी बैंक हैज डिक्लेयर इज रिजल्ट 
so how you yeah, see yeah. the current quarter's result so yeah result to aaj hi aaya result to acche hi lag rahe hain nii kuch 15% se grow hai pat ka yoy to incremental growth tha 18 19 ka quarter on quarter kam tha but theek hai doesn't matter results wise so it's okay uh, and valuation wise it's not asking any kind of premium valuation compared to where it used to trade historically plus itne bade bank mein socho they got so many approvals so fast खाली दो या तीन अप्रूवल उनके बाकी है मेन तो सबसे मेन आरबीआई का अप्रूवल आ गया है ठीक है विच इज लाइक वो उसके आने के बाद एनसीएलटी का अप्रूवल उतना रिलेवेंट नहीं होगा आरबीआई का अप्रूवल आना बैंकिंग साइड में बहुत बड़ा चीज है ठीक है तो इट सीम्स लाइक मर्जर हो जाना चाहिए आई डोंट थिंक डिले हो सकता है लेकिन नहीं होने वाले जब आरबीआई का अप्रूवल आ गया ना तो वो वाला किस्सा थोड़ा उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है मेरे को अदर थिंग इज वॉट वी do here is once the merger get through uh, because uh, hdfc limited jo parent hai na uh, wo nbfc hai wo bank uska bhi aum bank mein aa jayega to aapka ek bar ke kaasa waasa ratio return ratios hil jayenge but i think those would be very temporary here uh, the reason is uh, bank has given a guidance to increase their branches very fast uh, so those would be temporary issues and if i to i to believe that it should do well uh that's my short answer for hdfc uh right uh, ravi one question is on yes bank also so that guy has asked ki mm-hmm. your view on latest news on yes bank the latest news to positive hai dekho kya hota hai yaar latest news to sare positive hi aa rahe hain dheere dheere incrementally news are positive let's see what happens So, Ravi, outlook wise, कौन कौन से आपको जो बैंक है वो लग रहे हैं कि भाई अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे है या फिर वैल्यू बाय जिसको आप बोल सकते हैं ऐसे अवेलेबल है वैल्यू बाई एंड कम्पेयर टू वट ग्रोथ प्रोजेक्शन आई सी एंड वट दे यूज टू ट्रेड एंड वेयर दे आर ट्रेडिंग राइट नाउ ऑल दो फैक्टर कम्बाइन एंड वर्क एंड प्लस आई एड वन मोर रीजन यर नेम इज माई फेवरेट इज एच डी एफ सी एंड कोटक Uh, but one more reason here is that think about this yaar there is so much huge amount of uh, pressured selling which is happening from when pressured selling matlab bahut sare na passive type wali selling hai theek hai so and and think about this hdfc limited their uh, fii holding is about 70% plus theek hai और वहां पे पैसिव सेलिंग आती है पैसिव सेलिंग मतलब आप देख के नहीं बेचो के क्या स्टॉक बिक रहा है आपको खाली समझ लो आज के दिन 500 करोड़ का माल बेचना है वो 500 करोड़ का इंडेक्स बेस्ड सेलिंग होती है ठीक है और उसमें ये प्राइवेट बैंक्स के वेट्स काफी ज्यादा हैं और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर सेवेंटी होल्डर जो है वहां वाला से सेलिंग आ रही है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्ड ओनली टेन फिफ्टीन तो वो एब्जॉर्ब भी उतना फास्ट कर नहीं पाएगा उस सेलिंग को ठीक है so that is one reason i think they are available at attractive valuation right now so aap usme lagao to paisa banna chahiye yaar mere hisab se to ye karan ne pucha hai ki i idfc bank uh, share price is stagnant whereas uh, performance is continuously improving which is good sign that's why i said na ki aapko yahi dekhna hai ki aapka performance improve ho raha hai aur share price actually niche bhi aa gaya yaar upar se It must have correct 40, 50 40-50 I don't know. ठीक है तो ठीक है वो यू कैन से दैट सिक्सटी प्लस फॉर एच डी आई डी एफ सी लिमिटेड वॉज अफोरिक टाइम बट नॉर्मली अगर प्री कोविड भी ले तो फोर्टी समथिंग चलता था ठीक है और उस टाइम से अभी तक में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया है विच तो इज विजिबल दैट देयर कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक इज ड्रामेटिकली डाउन देयर रिटेल लेंडिंग इज सिग्निफिकेंटली अप टेक में बहुत खर्चा कर रहे हैं जितने भी आ, आ, उनके एन थे वहां पे एग्रेसिवली प्रोविजनिंग भी हो रही है सो लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स हैज हैपेंड एंड देन द शेयर प्राइस हैव एक्चुअली डिस्काउंटेड टू वेयर इट यूज टू बी ठीक है उस समय जब 40 में चलता था तो आई थिंक उस समय 1.5 के आसपास बुक वैल्यू पे चलता था 1.5 या 1.2 पॉइंट उसके बाद उन्होंने दो बार फंड रेजिंग भी किया है तो आई थिंक इट शुड डू वेल यार देखते हैं ओनली थिंग इज एक चीज होता है ना वो नेटवर्क इफेक्ट जो होता है ना कि बड़ा वाला जो बैंक होगा ना 
uh, he will take away the maximum of the incremental growth which is available in the country theek hai aur wo niche ya chote bank ko wo dega nahi because agar aapka growth ye main apne bahut sare spaces mein pehle bhi discuss kiya ki agar aapka growth na 7 8% hota hai na 8% jis din growth aayega na तो ऊपर से लेके नीचे तक को अपना प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ ग्रोथ आराम से मिलेगा नीचे वाले को उल्टा ज्यादा मिल जाए बट लेकिन जब ग्रोथ पांच परसेंट हो जाएगा या कम हो जाएगा ना तो वो ऊपर वाला इतना वेल कैपिटलाइज है वेल पेनिट्रेटेड है उसका प्रेजेंस है उसके पास बैंडविथ है मैनेजमेंट का तो वो ग्रोथ ना ऊपर खत्म हो जाता है बहुत मुश्किल होता है नीचे वाले के लिए लेना ठीक है उस टाइम में आईडीएफसी ने एटलीस्ट रिटेल साइड में यू कैन सी दैट दे हैव ग्रोन फिनोमिनली वेल so I तो think you should I won't say थे कि allocate और दूसरी चीज ये है आपको हर समय ना allocation wise भी समझना पड़ेगा कितना किस चीज में allocate करना तो so you can't allocate as big as the other two banks which I was saying but you have a tracking position and see the bank how they are performing incrementally एक क्वेश्चन है रोहन का ही इज आस्किंग कि what would be the impact of uh, global recession on Indian banking sector and what is expected impact on npa numbers if we see any recession uh, recessionary scenario and like yeah, do cheez hai iska na iska agar aap india mein kahin bhi metro city mein ho na you try to move out aap mall jao mall full hai restaurant jao aap uh, sham ke time mein office jao to traffic mein pareshan ho jaoge I, i stay in bombay i know what kind of traffic we are seeing now abhi to barsat ki wajah se hai but इंडिया में रिसेशन वाला जैसा लॉजिक मेरे को दिख नहीं रहा ठीक है बाहर वाला जैसा है इंडिया में खाली अपना एक ही पेन पॉइंट बचा है अगर मैं मैं अपना व्यू दू ना कि ऑयल अपना अगर संभल जाता है ना तो अपना पेन पॉइंट इतने बड़े नहीं ठीक है ऑयल अगर अपना अस्सी डॉलर के नीचे आ जाता है और आपका रशियन क्रूड अपने को दस पंद्रह रुपया डॉलर सस्ता देता है तो फिर अपना काम सेट है यार अपना अभी भी इकोनॉमी इज लाइक थ्राइविंग पीपल आर यंग दे वॉन्ट टू दे हैव एस्पिरेशन ऑफ बेटर लाइफ काम करेंगे पैसा कमाएंगे अच्छी लाइफ जियेंगे सो स्पेंडिंग पावर अपना है डिसेंट सा है कंपेयर टू वेयर वी आर राइट नाउ सो आई डोंट सी अ रीजन फॉर रिसेशन समथिंग लाइक अदर वेस्टर्न इकोनॉमी द ओनली जोकर इन द पैक हेयर इज ऑयल ऑयल से क्या ना सब कुछ हिल जाता है पूरा गणित गवर्नमेंट का गणित भी हिल जाता है और अपना इकोनॉमी का भी गणित हिल जाता है सो इफ दैट रिस्क इज रिजॉल्व आई डोंट नो इफ इट कैन और नॉट बट कीपिंग दैट असाइड आई डोंट सी इंडियन मार्केट गोइंग इनटू टू रिसेशन ऑफिस खुल रहे हैं स्कूल खुल रहे हैं तो आपका एक्टिविटी तो उल्टा बढ़ रहा है ठीक है सो आई डोंट सी रीजन के रिसेशन यूएस में ना अगर बहुत बड़ा कुछ रिसेशन आता है कि आपका जो कंजम्पन है वो ड्रामेटिकली देखो आधा एक परसेंट जो नीचे हुआ है ना दैट तो देर इज दे आर डाउन टू परसेंट इन दिस क्वार्टर वी वेर स्टिल सिक्स परसेंट अप ठीक है अगर ऐसा कुछ रहता है आधा एक परसेंट एक दो क्वार्टर तक तो फिर भी चल जाएगा बट अदरवाइज इंडियन मार्केट में मेरे को ऐसा रिस्क नहीं लगता ऑयल प्लेज स्पोर्ट यार ठीक है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा है कि आईसीआई विल आईसीसीआई टेक द मार्केट शेयर फ्रॉम एच डी एफ सी बैंक बिकॉज ऑफ इट इज एक्चुअली टेकिंग इट इज एक्चुअली टेकिंग बट एक ना दो तीन जगह है कि ना इंश्योरेंस साइड में दे आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग नेक टू नेक विथ एच डी एफ सी ए एम सी साइड में दे एक्चुअली ग्रो फास्टर देन एच डी एफ सी वो एक रीजन है एच डी एफ सी का डी रेट होने का एच डी एफ सी यूज टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन द कंट्री नाउ एक या दो क्वार्टर पहले ऐसा हुआ था कि आई सी आई सी आई बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट एंड एच डी एफ सी इज नाउ पोस्ट टू द थर्ड लार्जेस्ट एम एफ ठीक है लेंडिंग साइड में कोर बैंकिंग का जो धंधा है उस साइड में एच डी एफ सी इज गेनिंग मार्केट शेयर अब ऑल इन कॉर्पोरेट लेंडिंग जिस टाइम ये लोग सब ने ना कॉर्पोरेट लेंडिंग का टैब बंद किया ना तो एच डी एफ सी बिकेम वेरी एग्रेसिव आज के दिन में तो मेरे हिसाब से उनका ए यू एम का फिफ्टी फाइव परसेंट के आसपास कॉर्पोरेट लेंडिंग है जो एक टाइम में फोर्टी फाइव परसेंट के आसपास चला गया था ठीक है तो कॉर्पोरेट साइड में दे आर एग्रेसिव रिटेल uh, साइड में दे दे आर एज एग्रेसिव दे यूज टू बी अर्लियर क्योंकि बाकी सब क्या है ना बाकी सब एकदम ही एग्रेसिव हो गए हैं रिटेल साइड में सबको खाली रिटेल ही करना है uh, तो ये है कहानी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस 
the other thing is icici also is definitely right now the favorite of the market but ek hi concern hai ki that used to be trading uh, around two ish kind of book value historically aur aaj wo i guess apne historical jo agar 7 8 saal ka average lenge na usse kafi upar hai that is the only concern aur hdfc mein agar aap last 10 saal ka loge wahan se aaj kafi niche hai otherwise both the banks are doing well in their some field or other that's how i would put it right right ek 10x mindset ka question hai ki m to m loss of hdfc bank for this quarter is in news and doing rounds so ya to to aayega dekho to ab dekho ek cheez ye bhi hai koi bhi sector ho agar kuch cheez na apparent hai ki ye aani chahiye aur wo nahi aati to fir mis reporting ho sakti hai ठीक है बैंक्स में सिंपल है ना अपने क्या होता है कि अगर मैं धंधा बोलूं तो आपको कितना है पांच परसेंट के आसपास कुछ सीआरआर रखना पड़ता है विच इज कैश रखो और फिर अठारह साढ़े अठारह परसेंट उनको एसएलआर रखना पड़ता है स्टैचुरी लिक्विडिटी विच इज समथिंग लाइक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काइंड ऑफ पेपर ठीक है अब मैं बोलू लास्ट क्वार्टर के एंड में जीसेक यूज टू बी अबाउट सिक्स पॉइंट सेवन ठीक है टेन uh, ईयर की बात करते हैं 6.8 परसेंट लास्ट क्वार्टर के एंड में था और आज के दिन वो 7.4 परसेंट है जब अपना क्वार्टर खत्म हुआ था तो 7.5 के ऊपर था ठीक है 0.7 परसेंट इंक्रीज इन 10 ईयर ड्यूरेशन जनरली ना 10 साल का ऐसा होता है कि सात का ड्यूरेशन चलता है ठीक है तो मतलब आपका 0.7 इन टू कुछ जो आपका जीसेक होगा ना जितना अमाउंट का तो तीन चार आपका आराम से लॉस हो गया होगा आपके डेट वाली बुक आ, बुक में ठीक है तो आपको मार्क टू मार्केट लेना ही है और आप ये देखो ना तीन चार महीने पहले ना तीन चार नहीं एक दो महीने पहले एक आर्टिकल भी था कि बैंक्स और बोल रहे हैं आरबीआई को क्योंकि अपना ट्रेजरी लॉस इतना बड़ा होगा कि हमको एक साल का टाइम दो हम धीरे धीरे अपोर्शन करेंगे इस लॉस को दिस वॉज देर वॉज अ न्यूज रिगार्डिंग दिस दैट बैंक इज आस्किंग आरबीआई के वी विल डू ट्रेजरी लॉस अमोटाइज फॉर नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ इंस्टेड ऑफ वन क्वार्टर आरबीआई ने अप्रूव किया कि नहीं मेरे को याद नहीं है बट अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आके बोलता है मेरे को तो ट्रेजरी लॉस ही नहीं है मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है आई अंडरस्टूड के भाई रेट ऐसे भाग जाएंगे और मैं मैंने अपना ड्यूरेशन कब मैं हाई हिल्ड में घुस गया हूँ देन यू हैव टू स्टे कॉशियस जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं अगर कोई आके बोलता है कि मेरे को ऑयल के बढ़ने की वजह से मेरे को कोई कॉस्ट इन्फ्लेशन ही नहीं आ रहा मैंने तो पहले से हेज कर लिया था मेरे को मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है फेब से पहले किसी को कोई आइडिया नहीं थी कि वॉर इस टाइप से प्ले आउट करेगा ठीक है तो अगर वैसा आप सुनते हो ना देन यू स्टैंड कॉशियस राइट सो मिलिन पटेल यू कैन आस्क योर क्वेश्चन देन वी टेक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिलिन इफ यू कैन हेयर अस काइंडली एंड म्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन Okay, Ravi. Uh, the next question, one uh, stock Bajigar has asked: RBL Bank will be next. Yes, Bank. Why? Uh, what is this narrative going on? Is RBL Bank uh, that bad now? Yeah, idea nahi hai, but stock price kafi gir gaya hai. It's only six thousand, five thousand crore market cap. So, and one thing is there. Uh, this will not go as a recommendation, but. थिंक अबाउट दिस यार के कोई भी बैंक में ना कम से कम साल दो साल बाद पता चल जाता है प्रॉब्लम क्या थी ठीक है यहाँ पे अभी तक यार दो साल हो गए आइडिया नहीं लग पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है नथिंग इज एपरेंट ठीक है समवन हु इज वर्किंग डिफरेंट बट अदरवाइज आउटसाइडर के लिए पता लगाना गिवेन देर रिपोर्टेड नंबर गिवेन वट दे डिस्कस ऑन ट्रांसक्रिप्ट नो वन कैन टेक अ व्यू के प्रॉब्लम क्या है अभी तक तो पता नहीं यार आप ले सकते हो पंट बट देखो यार जब लोग ना प्रॉब्लम क्या है ना लोग कहीं कहीं पे ना यहाँ पे ना बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करेंगे कि भाई अभी भी आई वुड से देर आर वेरी लार्ज इन्वेस्टर वेरी मार्की नेम्स विच आर देयर इन आरबीएल बैंक बट उनका क्या है कि उनका अगर उनके पास सौ करोड़ है उनके एक करोड़ इसमें लगे हुए हैं बट अपने रिटेल इन्वेस्टर बोलेंगे नहीं वो भी है एंड दे while buy some 10 15% in a single stock which has corrected so dramatically that's a mistake even if you want to buy and you think this might do something which 
मार्केट इज रॉन्ग प्रोजेक्टिंग राइट ना हो ठीक है तो आप वैसा बैठ लो कि आपको फिर पोर्टफोलियो लेवल पे उतना नुकसान नहीं हो दो ये भी है कि आप अगर छोटा बैठ लोगे तो पोर्टफोलियो लेवल पे उतना गेन भी नहीं होगा बट राइट नाउ यू डोंट नो हाउ इट विल पैन आउट सो इवन इफ समन इज प्लेइंग आउट वो आधा परसेंट एक परसेंट लो और देखो कि भाई प्रॉब्लम क्या थी कि गिर क्यों गया देन यू कैन एटलीस्ट टेक अ व्यू राइट नाउ तो आई डोंट थिंक पीपल विल विल बी इन अ पोजिशन टू टेक अ व्यू ऑन दैट कि भाई ये प्ले आउट कैसे करेगा एक क्वेश्चन है पूजा टेक ट्रेडर का कि सीइंग द एचडीएफसी रिजल्ट हाउ यू फाइंड कि एनबीएफसीज वुड बी परफॉर्मिंग इन देयर रिजल्ट्स या कोर जो एनबीएफसीज है ना व्हिच आर डेडिकेटेड एनबीएफसीज का प्ले क्या है कि दे दे आर फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन दे अंडरस्टैंड वन सेगमेंट वेरी वेल एंड दे डू फिनोमिनली वेल इन दैट सेगमेंट आप साउथ वाले अपने चलो बैंक काफी डिस्कस कर लिया तो एक लैंडिंग साइड में एनबीएफसी भी देख लेते ठीक है साउथ वाले ये जितने भी सीवीज वाले प्लेयर हैं दे आर वेरी वेल दे अंडरस्टैंड सीवी का साइकिल प्रोडक्ट कैसे वैल्यू करना है कैसे एलटीवी है कैसे कलेक्शन है कैसे क्लाइंट है सो दो थिंग्स दे विल डू वेल अपना ये डेडिकेटेड अगर जो है ना विच इज नोन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली I think they will do well, uh, especially the CV वाले The reason is again this kind of thing के CV का साइकिल अपना 2012-13 के लेवल पे है ठीक है तो साइकिल टर्न होगा साइकिल टर्न भी नहीं होता तो जो एक प्रोडक्ट आज से तीन चार साल पहले बीस लाख का बिकता था वो पच्चीस सत्ताईस लाख का है ठीक है सो दैट इट सेल्फ हेल्प यू इन ब्रिंगिंग अप द ए यू एम ठीक है सारे प्रोमिनेंट अच्छे सी वी प्लेयर जो फाइनेंसर है सबका आप देखोगे कि जीएनपी एनएनपीए कम होते ही जा रहे हैं तो दो प्लेयर्स शुड डू वेल यार बाकी एनबीएफसी यार हर एक सेगमेंट का अलग अलग प्ले है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑल टुगेदर ऑन ऑल हाउ ऑल एनबीएफसी विल परफॉर्म बट यार सीवीज आर द लार्जर वंस दे शुड डू वेल सिमिलरली यार ये जो है ना एनबीएफसी में एच प्ले That also uh, some pocket something like अपना ये कैंपिन होम्स इट्स लाइक डिसेंट प्ले यार देर इज देर वॉज वन न्यूज एंड स्टॉक करेक्टेड सम थर्टी फोर्टी परसेंट तो इफ इफ द कंपनी इज गुड डू रीजनेबल बिजनेस रीजनेबल वैल्यूएशन एंड एक एक प्रॉब्लम ये भी है यार पी एस यूज में क्या होता है कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है ना तो वो देयर फर्स्ट इंटेंशन इज जो भी है मेक इट फुल डिस्क्लोजर कि अपने पेंशन पे बात नहीं आ जाए बाद में ठीक है तो वो प्राइवेट में होता ना तो इतना छोटा सा तो कहीं पे भी छुप जाता किसी को पता भी नहीं चलता तो दैट इज वन माई व्यू कैंपिन होम्स आई लाइक वन कैन हैव अ व्यू ऑन कैंपिन सेलेक्ट एच एफ सीज विच डू वेल धंधा अच्छा है ग्रोथ अच्छा है आर ओ ए आर ओ ई अच्छा करता है You can have a take a view on those HFCs. HFCs का धंधा अच्छा है. HFC का धंधा ना और growth भी काफी सही है. So you can have a play on those companies. Uh, right. So Ravi, we have few more questions like uh, HDFC Bank is not spending heavily on IT. Is it a concern? Not very sure, yeah, whether they are or not. Uh, one thing is they, you know, उनका IT platform से consumer facing जो है, वो थोड़ा पुराना ही दिखता है. ये बात मतलब मेरे पास एक HDFC account था. So when I used to, it you look and feel and everything used to be same what it used to be 2009-10. So वो है, but then their lending practice, I guess ना वहाँ पे एक चीज जो सबसे अच्छी है ना, कि repeat customer उनके पास से निकल ना जाए उसके लिए वो काफी वेल मैनेज करते हैं अदरवाइज यार इतना फास्ट ग्रोथ लाना व्हेन व्हेन मार्केट इज ग्रोइंग एट थर्टीन फोर्टीन परसेंट यू आर यू बीइंग सच अ लार्ज एंड इन स्टिल यू गेट द प्रीमियम ऑफ द ग्रोथ वुड हैव बीन डिफिकल्ट इफ टेक्नोलॉजी उतनी आउटडेटेड होती तो आई एम नॉट वेरी श्योर वे बी दे आर स्पेंडिंग लेस देन कॉम्पिटिटर ऑन टेक्नोलॉजी साइड आई एम नॉट वेरी श्योर यार One person is asking about credit growth. Uh, he is saying it has uh, grown uh, good in last one year. So how you see this space? Credit growth to a gaya. Actually, last month ka kuch 12-13 percent ka tha, or now, uh, apna jo capex wala jo cycle bolte hai na, 
वो भी धीरे धीरे सुनने में आ रहा है जैसे सीमेंट में कंपनियों ने आ, अपने केपेक्स प्लान अनाउंस किया अभी तो टाइम लगेगा बट प्लान इज बिन अनाउंस नाउ स्टील साइड में भी अभी अपनी कैपेसिटी काफी अच्छे लेवल पे आ गई है सो समथिंग विल हैपन देयर आल्सो सो सो जो अपना मेन था कि जो इंफ्रा साइड वाला स्पेंडिंग होता है ना प्राइवेट वाला केपेक्स स्पेंडिंग वो काफी कम था सो देर आर साइन दैट दैट विल इम्प्रूव And uh, beside that, otherwise also we are normally अपना credit growth बारह तेरह percent तो आ गया है तो जैसा अपना economy grow कर रहा है समझ लो उतना ही है आपका छः percent GDP growth, पी ग्रोथ छः पाँच परसेंट इन्फ्लेशन तो बारह तेरह परसेंट अगर आता है क्रेडिट ग्रोथ विच इज डिसेंट इनफ एंड देन प्राइवेट शुड ग्रो हंड्रेड टू हंड्रेड बिप्स पॉइंट स्ट्रॉगर देन द इंटायर पैक सो अगर वैसा है एंड यू स्टे विद द लार्ज प्राइवेट बैंक देन आई माई फीलिंग इज यू विल डू वेल Uh, one very relevant question, Ravi. He is asking management is very important in banks, right? So, what are the parameter to check uh, check management integrity in case of banks and NBFCs? Yeah, बहुत मुश्किल है नहीं पता चलता और एक तो चीज ये भी है ना आजकल सब कोई uh, even management and management uh, banks PR or corporate PR understand के market what they are gauging. ठीक है आप एक बात बोलो अगर कोई भी कोई अगर डिसेंट साइज का इंस्टीट्यूशन है फॉरगेट अबाउट बैंक इन पिक एनीथिंग, कोई भी दस पंद्रह हजार करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है ठीक है वहां पे अगर प्रमोटर है वो एक दो करोड़ सैलरी लेता है पूरे मार्केट में हल्ला हो जाएगा प्रमोटर कितना क्लीन है प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज वी विथ पिक एंड देन वी थिंक दैट दीज आर दिंग विच विल विच शुड डिसाइड के इंटीग्रिटी क्लीन है कि नहीं है ठीक है दो दिस इज वन पॉइंट देखो अगर कोई सौ करोड़ सैलरी ले रहा है तो वो गलत है लेकिन अगर वो नहीं ले रहा है तो उस पर बोलना कि ये सारी चीजें एकदम सही होगी नाउ द आई कैन गिव ए रेटिंग टू मैनेजमेंट मैनेजमेंट रेटिंग बहुत डिफिकल्ट है यार आपको पता ही नहीं चलेगा आपको आपको बैंकिंग में तो ऐसे भी बहुत मुश्किल है बट अदरवाइज कंपनियों में आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी किस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में बाकी पीयर्स कितना एबिडा मार्जिन कमाते हैं और ये कितना कमा रहे ठीक है कुछ ड्रामेटिकली इधर उधर होता है ना तो आप उस पर ध्यान दो कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ठीक है बाकी अगर जैसे ये जो चीजें हैं ना आजकल ये बहुत फेमस हो गया कि ना मैनेजमेंट एक करोड़ सैलरी ले रहा है या कोविड के टाइम में मैनेजमेंट ने सैलरी फॉरगो की मैनेजमेंट को भी दिखता है इसका मैं एक करोड़ दूंगा ये मेरे पास सौ करोड़ रिटर्न में आ रहा है तो डोंट बाई समाइम्स वी वी बाई दीज थिंग्स एट अ वेरी लार्ज स्केल ठीक है आप ध्यान रखो बट डोंट गेट हाउ शुड आई कॉल इट या डोंट गेट टू मच move with this kind of positioning nowadays management is also very smart that if i take 100 crore salary wahan pe 1000 crore mera market cap niche aa jata hai otherwise there is very difficult to understand yeah yeah prince yeah, go on rupi so i am saying otherwise it's very very difficult to understand yaar yeah, management integrity aapko de aap ek result एक साइकिल से नहीं देख पाओगे नहीं समझ पाओगे वन थिंग वुड बी आप यू सी एंड गेज मैनेजमेंट व्हाट दे प्रॉमिस व्हाट दे डिलीवर थ्रू द साइकिल और खास करके बियर मार्केट में क्या क्या मैनेजमेंट ने क्या अपने सारे पाप कुछ मार्केट uh, कंडीशन में धो दिए कि भाई मार्केट कंडीशन का प्रॉब्लम था इसलिए ये ऐसा हो गया और देर इज समथिंग एल्स देन ओनली एन यू ट्रैक डू वट दे आर सेंग वट दे आर डूइंग फॉर लास्ट मेनी ईयर्स and then only you can decide whether they are clean or not aur uske baad bhi galti ho jayegi so don't get ke bhai ya galti ho to wo sahi hoga yaar it's very difficult uh, yeah. to say ke management is very clean or not yeah ravi uh, thank you so we also have nitin sir so we would request sir in case if you are free and willing to come to address our audiences we would uh, earnestly request you and uh, in the meantime ravi i move on to next question one person has asked uh, your view on equitas uh, uh, yaar equitas वैसे तो ठीक ही है uh, one thing is uh, uh, that they transition from pure microfinance to a diversified pool, ठीक है बट देन एक चीज जो कंसर्न मेरे को ना कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये लगता है कि आजकल देखता हूँ तो वो ज्यादातर अर्बन पॉकेट सेमी अर्बन पॉकेट्स में ही कम्पीट करना चाह रहे हैं कि अगर वहीं पे आपका वहां से बिजनेस लाओगे 
तो वहां तो काफी सारे ये जो बड़े बैंक है या मिड टीयर बैंक है उनका भी प्रेजेंस है तो अब का मेन तो उनका फोकस एरिया यही था कि वी विल गो एंड डू बिजनेस वेयर दीज बैंक आर नो वेयर प्रेजेंट और वेयर दे आर नॉट कम्पीटिंग ठीक है तो वो साइड का समझना थोड़ा पड़ेगा बट अदरवाइज यार बैंक का साइज इतना स्मॉल है ना इट्स जस्ट फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ एम आई आई एंड आई गेस थ्री फोर थाउजेंड करोड़ मार्केट कैप यू कैन हैव ए स्मॉल एलोकेशन बिजनेस वाइज ऑल्सो दे आर डूइंग रीजनेबल माइक्रो फाइनेंस उन्होंने बोल दिया तीस परसेंट से ज्यादा रखेंगे नहीं बाकी उनका एसेट बेस वाला बुक भी ठीक ही कर रहा है एंड नाउ दे ऑल्सो हैव अप्रूवल फॉर मर्जर विद द पेरेंट सो Uh, I think it's okay, but then I am more comfortable, as I said earlier, I am more comfortable with the uh, uh, larger private banks. <clears throat> All right, Ravi. So Vibhor Vesh has asked about, about uh, Avas Finances. So he is asking, what ideal price to book would you assign to them? Yeah, unka I don't remember unka ROI kitna hai, but the price to book I guess is about five six yaar. वो वो वैसा है एक ग्रू जैसा ही चल रहा है वो सो वैल्यूएशन इज बट ग्रोथ हमेशा सरप्राइज करता है और वो नेक्स्ट लेवल ऑफ वैल्यूएशन पे पहुंच जाता है सो so, ठीक है यार कुछ कुछ चीजें अगर लगती है महंगी है तो जरूरी नहीं है कि वो ले और वहां पे जिसने लिया था पैसा है नो डाउट बट ठीक है यार इफ दे आर डिलीवरिंग ऑन देर प्रोमिस एंड दे आर गेटिंग द प्रीमियम वैल्यूएशन Uh, that's how I see it, but uh, comfort थोड़ा valuation में थोड़ा कम रहता है यार तो मैं नहीं ले रहा but हाँ जिसने लिया है उसने बहुत पैसे कमाए that's how it is right Ravi so we also अपने दूसरे sector अपना यही खत्म होगा यार अपने तो uh, I thought I was I was thinking पंद्रह बीस मिनट अपने एक एक sector cover करेंगे and then uh, let's see how it progresses we are going too much on uh, company side we are moving away from we were thinking of doing uh, the session for how to understand sector wise valuation i hope everyone is right. fine that then we can continue yaar i don't have any problem right right so we also have mohit with us mohit any uh, questions or anything to add on today's discussion yeah. over to you mohit can you hear me yeah yeah mohit yeah. can you hear me? but uh, be a bit louder yaar ओके आवाज आ रही है अब बेटर है आ रही है थोड़ी धीरे धीरे आ रही है यार ओके लेट मी लेट मी रिमूव द परेक्स परहैप सम टाइम ऑन ब्लूटूथ द वॉइस इज लोअर कंपैरेटिवली सो विदाउट बेटर होगी अब शायद या या इट इज मच बेटर बेटर यार बैंकिंग का सी द थिंग इज आई मीन दिस इज सर्टनली वन ऑफ द सेक्टर यू शुड गेट सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपोजर टू आई मीन देर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट मुझे ये लगता है कि आई मीन कॉस्ट ऑफ फंड जो बड़े बैंक्स के हैं प्राइवेट बैंक्स के दो दैट इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इन टर्न डिसाइड्स वॉट मनी यू मेक एंड एज अ रिजल्ट वॉट काइंड ऑफ कस्टमर्स यू सर्व राइट um and uh, as you move into the fact that agar 14 15% pe ya fir there's a high percentage uh, early teens or late teens mein agar tum loan disperse kar rahe ho uh, so you are you also know what kind of a customer you are disposing into so that already is a risky customer so that's like point 1 so all these big banks whether we call them hdfc or uh, kotak excess high cici i mean they they will be there right they will be there until uh, uh, until until the banking sector is there and uh, they are going to give you decent decent good returns 15 20 20% types pe grow karenge ab zyada hoga to thoda sa zyada karenge but again aggressive growth in banking also is not great right because what that means is you have reduced your lending parameters right and uh, somebody very wise uh reflected on it and said banking is not a lending business it is essentially a collections business so can you collect it back right and that's how you make money otherwise it is all going to start appearing in the in the npas and what not so uh, so on that parameters i mean hdfc bank is great uh, even even kotak and others are great but what you have to think through is how big they are and can they continue to uh, continue to grow at that level mujhe lagta hai ki i mean here 
uh, in this case these this is one place where elephants can dance i mean even if they become bigger they have the potential to continue to grow at that level and as long as they maintain the quality and uh, that quality is a combination of uh, what the management is and their lending practices so that is one thing i think about these things um in the in banking what i generally do is i only uh, i only remain at the top tier rather than going down because i i really fear jab fatti hai na cheez to sabse pehle niche ki cheeze fatengi and uh, you you will not even know ki kya ho raha hai wahan pe because it's very difficult to and and the time you come to know the game will be over so uh, so for me banking is uh, getting into the quality uh, nbfc is again you have to be thinking through again cost of funds kya hai uh, unka collection kaisa rehta hai uh, um, um, basically unke jo um, npa parameters hain wo kaise hain ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ग्रोथ क्या दे रहे हैं एंड आर दे एबल टू रेज द इक्विटी एंड अकॉर्डिंगली द डेट टू डिस्पर्स द थिंग्स सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट बट आई जनरली रिमेन इन द इन द टॉप टीयर इज वॉट माई वॉट माई थॉट प्रोसेस इज अराउंड बैंकिंग इट्स नॉट दैट सोफेस्टिकेटेड बट आई गेस पीपल मेक मनी मोर वेन देर इज लेस सोफेस्टिकेशन एंड मोर अंडरस्टैंडिंग Uh, Vineet, be yeah, I think uh, Vineet knows better than uh, than me on banking, but um, I guess Vineet, what I said probably resonates with you as well. Yeah, of course. Uh, uh, apart from me, uh, there are so many heavyweights sitting in the listener panel. Like Nitin is also there, and Arvind ji is also there. So uh, I completely second that. Uh, it's a business where elephants usually dance. but uh, sometimes uh, dogs become horses in this sector and uh, if, again uh, if there there are some credit risks there higher the risk higher the return is the case here but uh, elephants will eventually move slow uh, but uh, once they move uh, they will not retrace back this is what is my understanding about it thanks mohit thanks vinith So Ravi, uh, you were uh, telling that uh, we discuss more on the valuation side. So anything more you have to add, or shall we uh, move on to questions from the audiences? No, uh, I think what Mohit said. I guess I started my discussion with that point only. That if your cost of fund, if your large private bank has three tickets, then they have the leeway to lend at that eight nine percent and make a reasonable amount of net profit. So they have the leeway to lend at that eight nine percent and make a reasonable amount of net profit. So they have the leeway to lend at that eight nine percent and make a reasonable amount of net profit. the point where we started our discussion and as mohit also rightly really pointed out ke hota kya hai ke if you are lending at 13 14 15% na those customers generally don't go to bank they go to unorganized sector wahan pe kya hai na collateral kya hai aapka aapke identity hi collateral hai country side mein think about this uh, in a rural area uh, the the money lender will know you he can he can easily uh, do the collection which will be difficult for an uh, institutional player to perform take okay. and uh, that 14 15% lending bracket itself is uh, risky it, uh, that's why it, uh, they are borrowing at 14 15% no? so that risk matrix aapko risk matrix mein dekhna padega ki aapka credit cost sustainably kitna rehta hai ek uh, beer cycle mein credit cost kitna rehta hai uh, just like we th- see this yaar microfinance mein hota kya hai ki ek beer cycle aati hai अच्छे साइकिल में माइक्रो फाइनेंस का कॉस्ट हमेशा आधा परसेंट एक परसेंट रहता है ठीक है इंडिया में लास्ट पांच छह साल में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहा है बट अगर आप एक बुल फेस बियर फेस लोगे ना तो बुल टाइम में वो आधा एक परसेंट क्रेडिट कॉस्ट रहता है माइक्रो फाइनेंस में उस समय अठारह परसेंट बीस परसेंट तक ग्रोथ आती है और उस समय आर ओ होता है एंड देन वी गिव अमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द फ्यूचर बट वन बियर साइकिल कम यू विल थिंक के दस बारह पंद्रह परसेंट अपनी जो बुक है लेंडिंग बुक है वो साफ हो जाती है एंड टेन ट्वेल्व परसेंट वुड बी हाफ ऑफ योर इक्विटी देन यू ड्रॉ देन यू सी द ड्रॉ डाउन ऑन नेट प्राइस टू बुक वैल्यू तो दो थिंग्स ऑल्सो यू कीप इन माइंड वेयर इन द साइकिल यू आर वॉट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इज देयर एंड वेयर द मल्टीपल्स आर ट्रेडिंग एज ऑफ नाउ एंड देन यू इफ यू टेक योर बेट देन आई थिंक यू शुड बी 
like reasonably well doing in terms of investing. Continue with question, or we can discuss other sectors also. Yeah. Yeah, yeah, Ravi. So, Vajpayee ji, any any questions you have, or shall we move on to IT sector? Shall we discuss IT, Ravi? IT we discuss at length with uh, Ameya. Uh, I again will have the same view. IT me kya hai ke uh, the sector is one of the cleanest in India. Uh, generally, yahan pe na, ke, uh, cash flow banta hai, cash flow shareholder ko return aata hai. Theek hai? Achha khasa dividend yield hai, buyback hai. To cash flow jo companyya bana rahi hai, it moves back to shareholder in a in a very very large proportion. Theek hai? To valuation achanak se na, wo beer market wale pure nahi tootte hai yahan pe. Theek hai? What has happened is, uh, I would say uh, we were discussing with Maya also that very day. My thought was that whatever uh, the digitization and digital adoption in the West, which goes through a linear progression because of COVID, you saw a lot of digital adoption to be pre-pawned, right? That is one point. The second is investor. Today's day, I am an investor. I will see that this sector is such that in COVID time, the whole India is closed and its PNL is not even there. So I have to assign some kind of premium because this is the risk no one thought of and entire world is in doldrum at that very point of time and this guy is performing as well as it used to be. Okay, so that was a valuation premium that went on. Now things are normal. Other thing is if salary costs hit them the way they are, so your margin will come from the beginning. If you make it from the normal, you won't make it from the normal. कि अगर आप एक टीसीएस है वो 22-23 परसेंट एबिटा मार्जिन बनाते थी कोविड से पहले तो आज भी अगर उतना ही बनाएगी और आपका ग्रोथ भी अगर लिनियरली रहेगा तो देर आई डोंट सी अ रीजन के देव इफ देव यूज्ड टू ट्रेड एट 23-24 ट्रेलिंग अर्लीयर व्हाई दे शुड हैव बी ट्रेलिंग एट इवन नाउ आफ्टर uh, there is decent talk of U.S. going into recession right now. Okay, okay, next year there might be a recession in U.S. Once that happens, your uh, funding, your money from uh, U.S. corporates get curtailed. Okay, and that might hit Indian IT companies. First thing. Second thing, if there is a job loss or recession, wali baat hoti hai na, and if some president, someone uh, says that there are job losses because of of moving out of the country, then you will see the valuation which can become very attractive from its historical level. Abhi pehle bahut expensive the. Pehle kya tha ke ye chain hai. Infina 2021 pe chalta tha. TCS 23-24. TCS then Vipro used to be 15-16. HCL used to be 16-17. Those were their trailing multiple. Aaj dekho ke sab koi apne trailing multiple se पहले तो 50-60 परसेंट ऊपर चले गए थे। Now they are only 10 परसेंट प्रीमियम तो दे ट्रेलिंग मल्टीपल, ठीक है? तो 10 परसेंट तो कुछ नहीं है यार एक साल की ग्रोथ है। Other thing is if this kind of thing happen के US moves into recession and there is talk of some kind of spending cut and एक दो क्वार्टर यहाँ पे IT कंपनीज में भी ग्रोथ स्लो आती है and the multiples compared to trailing if they are lower or near about that level then you can take actually call for next uh, long term investment ke aap acha paisa lagao and then wait it out don't worry too much of quarter mein profit kitna aaya 10 ke bande 8% aaya don't worry about those things wait it out because these companies generate decent amount of cash and the cash is given back to you so that is my limited point yaar aur it companies ko value karne ka to simple hi hai zyada dimag lagana hi nahi chahiye mere hisab se to at least if there are large and service based company theek hai what uh, P multiple they used to trade at earlier, uh, what growth they used to trade at earlier, sales growth, EBITDA growth. And if the projection, uh, you can see that similar growth on the sales and EBITDA side from transcript and if you can read few research report, so you can go where you can go. If there is a company in the 20th multiple, 
और वो पहले दस बारह परसेंट ग्रो करती थी तो अभी भी अगर वो बोल रही है मैं दस बारह परसेंट ग्रो करूंगा तो बीस पे ही किस पे ही होना चाहिए यू कॉन्ट गो एट थर्टी एंड से दैट सिंस दे आर ग्रोइंग एट टेन ट्वेल्व परसेंट आई एम हैप्पी विथ थर्टी का मल्टीपल सो रिस्पेक्ट द पी मल्टीपल रिस्पेक्ट द डिविडन रेशियो फॉर आई कंपनीज हिस्टोरिकल जहाँ थे उसके एक ये भी देखते हैं एनलिस्ट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम देयर एवरेज ऑफ लास्ट फाइव ईयर टेन ईयर बट दैट इज वुड बी टू कॉम्प्लेक्स आप स्क्रीनर देखो स्क्रीनर में जाओ वहाँ पे चार्ट पे क्लिक करो वहाँ पे पी रेशियो सीधा दिखता है पांच साल दस साल का देखो वट द एवरेज दे यूज टू ट्रेड एंड वेयर दे आर ट्रेडिंग राइट नाउ एंड देन यू कैन टेक और बड़े वाले में बैठ लेना है तो जस्ट सींग दिस एंड दे आर ग्रोइंग रिसेंटली यार उनका ग्रोथ रेट तभी खराब होगा जो जो ये बड़ी वाली कंपनियाँ हैं when us uh, curtail on spending when european western markets cont- uh, curtail on spending then only their growth will slow down otherwise uh, they will grow as linearly as they used to grow earlier so you will make money wahan pe aur agar kuch aisa recessionary wali baat zyada aggravated hoti hai aur kuch uh, job of cut wali kahani chalti hai na then to you will get very good kind of entry level so mohit you have any view on it sector and its valuation how you means how you do valuation on it sector uh so so ravi ravi i i completely agree with you on things okay so you you raised amazing points and what i'll try and do is uh, add to those a few more things and maybe recession wala jo point aapne bola na so i'll i'll try and peel the onion further on that um so completely agree on the fact ki uh, um uh, the the way i look at valuations on uh, it side is ki last 10 year ka p leo aur uh, free cash flow leo uh, aur chalo pehle p pe rehte hain so p leo aur first 3 years hata do last 3 years hata do aur baki um, uh, baki ko average kar do uh, because usse kya hota hai ki uh, aapke jo dono uh, sides hai wo hat jati hain and uh, uh, because jo abhi covid effect aaya hai ya fir agar kafi zyada ho gaya hai ya purana hai to there is a bit of uh, historical uh, parameters into this because things have really changed so wo hata ke uh, jo baki ke 6 saal bache ya 4 5 saal bache usko average out kar do and that should be uh, that should be your anchor point of looking at the valuation उससे ज्यादा इधर उधर होना नहीं चाहिए बिकॉज असाइनिंग इनोवेशन मल्टीपल टू आई टी सर्विस स्पेस इज नॉट द राइट थिंग टू डू बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट दे आर नॉट इनोवेटिंग दे कैन से वॉट दे लाइक दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स ओके सो क्लाउड पे सर्विस कर रहे हैं तो जितना माइक्रोसॉफ्ट ग्रो करेगा और जितना माइक्रोसॉफ्ट का मार्जिन रहेगा ए डब्ल्यू एस का मार्जिन रहेगा उसका उन्हें बहुत छोटा परसेंटेज ही मिलेगा बट हैविंग सेट दैट दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑफ द दे आर इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील because uh, everyone needs a service provider for even the the top technology companies for them to grow right even on the software as a service side or whatever so wo rahega but margins unke kafi stable rahenge and yahi tum uh, uske sath mein uh, valuations mein pe ke alawa tum margins dekh sakte ho thoda bahut ki wo wo kitna increase ho raha hai growth rate kya rahi hai now covid mein jo growth rate aayi hai that is uh, that is a bit different because if you hear satya nadella and other people what they are saying is uh, or what they said a year back is uh, because of the covid tailwinds and everyone moving to um, uh, virtual digital spaces essentially they have got the five year growth rate in one year or two years uh, but that's not sustainable right so it can't continue to grow at that and that is if so if somebody has bought Uh, and taken the view on that growth rate accordingly the multiple was there and the liquidity into the market and if you have bought at that then i guess uh, you need to um, you need to um, make sure you are uh, you, you are reassigning your view on on what is what is out there today currently i mean it looks okay uh, um, it, it is not rock bottom sell your house and <laughs> put the money in it is not at those valuations having said that will it go further down yaar who knows i mean it's anybody's guess um it can go down further based on a recession in us but having said that uh, ravi i mean yaar recession ko na ek uh, ek hi paint brush se paint karna is not the right thing is uh, what i think when people say ki us mein recession aa jayega to yahan pe kam hoga and all that now this is a very different kind of a a uh, a uh, slow down that we might see because if you see dollar is massively strengthening 
there is no bad assets like 2008 or financial crisis so uh, people will continue to uh, to spend but inflation needs to be brought down and quite a lot of inflation of the 9.1% quite a lot is driven by energy we all know that um, and also uh, in the food part so once that comes down yes there is a bit of service sector as well but once that comes down things will start cooling off and i think we have already seen this quarter or not not this quarter this month that things have started to cool down so i think uh, with interest rate rising dollar will strengthen and it companies will uh, offset some of the demand slowdown that may happen because of the strengthened dollar uh, assuming quite a lot of their revenues are in dollars which means us geared so ये ये थोड़ा सा अडिशनल व्यूज हैं अदर देन वॉट रवि सेट बट आई कम्प्लीटली अग्री विथ रवि दैट यू शुड नॉट लुक एट दीज गाइज ऑन द ग्रोथ रेट दैट दे हैड ग्रोन ड्यूरिंग कोविड एंड इन सेन वैल्यूएशन दैट देड गॉन डाउन टू फ्रॉम देयर दे आर डाउन एनी वेयर बिटवीन ट्वेंटी फाइव टू डिपेंडिंग ऑन हु यू आर टेकिंग ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी परसेंट सो सो यू शुड यू शुड मेक मेक um or take advantage of some kind of uh, uh pull back that has happened uh staggered buying could could certainly help as well but um, if somebody is saying these are product companies and uh, they're continuing to now grow at 30% for whatever the time and continuing to generate the massive margins that they generated in the covid that's not going to happen okay and it's also false to compare them to us tech um uh, and that's where people uh, people make a mistake uh, we should we should continue to uh, look at them on what they have done and keep them in the same driving lane and that's where uh, you will uh, you uh, you you will make money and i guess uh, most important point being they it is the sector which is the cleanest corporate government uh, apart from what happened with satyam but again that was like one off pretty much so uh it uh, it is going to always carry a premium because of that and the free cash flow it generates thank you mohit so we need anything uh, more to add from your end yeah a couple of points here uh, uh, if in case uh, fed guidance for the interest rate uh, increases uh, of course the future cash flows will be discounted at a higher rate and hence the valuation might uh, be pressured further uh again uh, us inr parity is also one of the factors which uh, uh, which impacts our it sector uh, rightly said by mohit it they should never be compared with us it giants uh, they are in a very different business than what we are in so i think most of the points are already covered mohit yeah thanks mohit so rachit uh, you, you can unmute yourself and ask your question right sir <clears throat> sir my question is that um, we always comment upon these it companies and their valuation uh, my suggestion is that if we look at india's two important sectors which one is consumer and one is it so consumer sector also grows at the similar rates they have the and these it companies are doing much more better profits and much more sustainable profits than those consumer companies plus they have done much more good benefit in terms of the employment in terms of overall growth of this country than those consumer companies then why are we not questioning those consumer companies valuations when their peer uh, their peers in the united states also trade at one fourth the multiples they're trading at in india can i can i take it um uh, friends yeah 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 go ahead yaar uh, they, they are completely different right uh, rachit so basically your consumer is is banking on india consumption and the growth story and the demographics that you have and people moving from lower middle class to upper class or moving from lower to middle and middle to upper middle and all of that with uh, plus the disposable income in india increasing while in it most of your revenues are coming from outside so you are massively dependent upon uh, what the world is doing and and other things so they will continue to have a very different um, very different uh, valuation premium or or discount so to say so that's uh, that that is like the biggest difference so you can't you can't put them in in one bucket plus uh, it services is 
is a very manufacturing sort of a business. In this case, you are not selling a product, but essentially selling manpower, right? So, uh, so, um, so your uh, your PNL is is fairly stable. While for consumer companies, your PNL is expected to continue to grow, and it can also be at times cyclical, depending upon how the how the country's economy is. So, having said that, all of those things coming into picture is what makes up the premium or a non-premium in the valuation, and I would say consumer companies in India will continue to trade at a premium. Sir, one small point over here to add that you know the consumption story that we trade upon. That consumption story is led by the people who are working in the IT industries. That consumption will grow only when their salaries will grow, and when their salaries will grow only when the IT companies will grow. So uh, essentially, uh, no, 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 no. Really. This is yes, this is this is wrong data. Yeah, sixty percent of okay. India's consumption come from rural side. So my, yeah. we live in urban pockets. Then we assume exactly. that whatever consumption is happening because of the mall, but sixty percent of India's consumption, be it any consumer company. it is from rural side okay so one thing your simple answer you can take a 50 year view on colgate theek hai it will grow at 5% 6% but it will be a relevant player in toothpaste market 50 years down the line you can have a very high assign a very high probability for that you can't do the same for it companies boss that is the reason why the valuation multiple because longevity of the earning visibility gives you comfort what multiple you can assign first point second point you bought about uh, foreign players at 1/4 1/3 of the valuation i would i ask you they do trade at that kind of valuation uh, but we forget to we miss one point after trading at 20 25 p multiple the foreign players generate that 2 3 3 1/2% 3 kind of dividend yield but indian companies which trade at 60 ka multiple they are able to generate 1.5% yield which is growing at 8 9% so that gives a comfort that ek taraf aapka matured population hai and right now india you are only the premium product they are only catering to 10 15 crore or 20 crore of the indian population so size which this market can generate is very very huge so those are my limited point i forgot what else point you raised but we were discussing about something on it company so let me come back there yaar one point uh we were discussing about the inr rupee uh, depreciation the my understanding says that uh, this only helps in uh, one two quarter three quarter because rupee is depreciating since uh, i don't know uh, maybe 20 30 years but jo apne ko margin mein boost milta hai na wo temporary hota hai uske baad yaar apne long term average wo id companies ke contract wahi unke stable margin ki taraf hi attract karte hain theek hai aur Yeah, yeah, that's pretty much yeah. But the IT and consumption is completely, completely different story. Yeah, one is you have very, very large two x, three x size of unaddressable, like uh, addressable market, which uh, if you take a premium product, it's not even ready for consumption. ठीक है. Compared to a service company where you are dependency on the on the foreign players, you are dependency on what kind of cost arbitrage you are having on employee front. So it's a very, very different play. Yeah, Rachit. I hope uh, you got your answer. So, any other question, Rachit, or shall we move on? Vajpayee ji, so do you have any questions or limited input? Uh, am I audible, Ravi? Yeah, you are audible. Yeah. Okay, okay. So, uh, guys, uh, if you have any questions, you can uh, write those in the comments to the spaces, or you can directly send in a speaker request. We would be more than happy to take your questions. And additionally, we would request you to kindly share your feedback. any suggestions or anything uh, which you liked in our spaces kindly uh, write it on our poll so that uh, we get the necessary feedback uh, with which we get the necessary motivation to bring more people to this forum and uh, help you educate on uh, by sharing their knowledge yeah merit uh, what do you think about uh, 
the banking uh, sector especially psu bank they look very very attractive yeah psu banks looks attractive uh, because i tell you what the concept of uh, attractiveness of psu bank okay uh, first thing is they are trading at if you pick a, a, a decent psu bank which is like canra and bob they are trading at 0.5 0.6 kind of valuation the second point is they have done very very aggressive provisioning uh and since in last 3 4 years the lending was very much curtailed for the psu so you can say that uh, you will not find incremental damages new incremental damages which comes out whatever comes out is known and very much provided for that you pick any decent good psu bob can we you will you will have a pcr level provisioning coverage ratio which is 70 80% the problem which i see on the psu side now if there is something on the economy the government asks us from the sacrifice who will provide the sacrifice government will ask and mostly it will be the psu guys yes and ravi second, ravi there is some disturbance on your end can you please check uh, we are uh, unable to hear you properly abhi theek hai mohit can you confirm प्रोविजनिंग सो आगे कुछ क्वार्टर में या कुछ साल में प्रॉफिट बहुत अच्छा आने वाला है right uh, ke they uh, since the lending was very much curtailed for last many years so they haven't done very aggressive lending and ha- hence there can't be incremental damage which can come out uh, all the damages are already known and well provided pcr is about 70 80% but the problem in psu which i feel is now you can't take a very very long view yaar aap view kya loge ke right now it's 0.5 0.6 i'll buy once once they do a reasonable kind of pat and uh, valuation moves fine i will move out and move my money to a player where uh, the longevity of earning is for many years that 13 14% kind of growth psu mein yahi problem hai ki if something happens on economy the the one guy who will who will be asked for sacrifice is the psu one government always whatever leeway will be given to the masses it will be routed through psu again if government decide if some kind of merger round is again need to be happen this will again be coming through psu that's why you you can't uh, invest and stay away stay relax ke ke theek hai mera valuation bahut sahi hai and since uh, profitability i can take a view for one two years uh, i rest assured that this kind of uh, investment will work my only concern is that if something goes on uh, economy again then the psu will take the largest hit if government decides on some kind of second round of merger the weaker bank will be taken by something again the stronger bank which dilutes the equity so those kind of risk you can't plan also yeah this is only risk at the back of your mind so with that only i don't know i it's very difficult to have a view on psu uh, but there are few uh, companies among the psu pack which do very good business as i mentioned at early on uh, you can have a view on bob uh, bank of baroda and canra bank uh, their lending practice is decent enough their growth is good uh, and valuation is attractive ravi ji can i add some points to it yeah yeah please please so uh, people have to understand if a bank is trading lower than the book value uh, is it an attractive value or is it a fair value because uh, usually if somebody if some bank is trading below book value basically it says that market is factoring in future losses uh, from the book and hence the book value can decline that's why it is trading at a discount so when we say that it is at an attractive value market is thinking something else market is saying that probably they will have higher losses in the future so problem with psu banks is not uh, the cost of funds not uh, the loan disbursements etc the problem with psu banks is 
who is deciding who gets the loan so psu banks are in the clutches of uh, bureaucrats in the country and uh, eventually people uh, who want credit usually get it through their connections and all so that's the challenge uh, though there are some good credit uh, worthiness also in some loans but majority of the decisions are taken in such a manner that uh, anybody who needs loans and they pass through that channel and then get it through psus so if if you see a big chunk of npas in the past cycle it has come only from psus not the likes of hdfcs of the world so that's where the credit worthiness and credit right underwriting cycle helps and uh, for a bank and uh, market is discounting the factor that going forward this is going to be happening again all over because uh, ultimately the private banks will not lend out wherever uh, the funds are required by some babu connection however uh, a psu bank will have that babu connection and uh, they will eventually have to give the loan away so that there is a challenge lying and uh, that is why the valuation is low uh, so even if they have a half good book and half bad book eventually if they resume having a book value of maybe 5 rupees extra every quarter then the value accretion in the share price will be half of it because it is already trading at 0.5 to 0.7 book value so that's that's where the challenge lies so i don't think it, it is a re-rating re-rating candidate uh, psu banks are re-rating candidate anytime soon unless uh, there is a mechanism in place in governance and transparency where uh, there are no pass through mechanisms of the credit committee and all the likes of that so we have to be very cautious about it anybody else has any other questions uh so yeah i was saying one thing uh, on this psu side one more data point so if you take any psu 15 20% of their loan book uh, would be agri based where private players uh, try not to go because if there is some crisis uh, one is economic uh, related crisis then there is political related crisis that aggravates whenever there is agri based kind of loan uh another thing i would like to add if you are if you are looking at that uh, distress value now on a psu side have a look uh, one thing i consider is not that bad is pfc rec bucket uh they are also the similar thing of the uh, uh their provisioning has been grown uh, gone very good for last many years gnpa nnpa is uh, quarter wise coming down and they are attractive like 0.5 kind of valuation and 12% dividend yield mind it they are doing 20% kind of roe theek hai agar value wise de rated hote rehte hain and they continue to generate the pad which they generated last 2 3 years then also you will make that 12% kind of roe uh, sorry 12% kind of dividend yield with 20% roe so uh, that also I, still i can think of but uh, uh, on the psu bank side yeah uh, the problem is this only that if there is something which goes bad the biggest hit will come to the psu pack only uh, because of this design construct which we have discussed or pfc rec mein bhi wohi sare pange hai yaar if you take their loan book na uh, some 20% would be from telangana tamil nadu uh, electricity board which is considered to be a bit uh, risky side so all the this element which you discuss on the psu side is the same for pfc rec but uh, to negate that thing they are their trailing dividend yield is 12 13% ravi ji on the contrary i i find uh, pfc rec to be more riskier than psu banks considering uh, many power projects in india uh, have been either halted or uh, 
ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी ड्यू टू एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज एक्सेट्रा मोस्ट ऑफ द बैंक आर ट्राइंग टू पार्क देयर पावर रिलेटेड लोन विद पी एफ सी एंड आर एस सी नाउ आई हैव सीन द न्यूज फ्लो इन पास सिक्स मंथ दैट इज वट इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द बैंक आर सेलिंग देयर लोन टू पी एफ सी आर एस सी एंड एवेंचुअली ऑल द पावर लोन विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन पी एफ सी एंड आर एस सी एंड सम पॉइंट इन फ्यूचर वेन एवर द पॉलिसी और द एन पी ए रेगुलेशन फॉर पी एफ सी आर एस सी कम्स आउट then it will be a real transparent nature because right now they do not come uh, under the ambit of rbi so uh, yeah, once they have a clear ruling of how they are going to recognize their nps then is the time to look at pfc and rsc and then is the time to look at what kind of dividends they are going to give right now i feel all of their dividends are uh, being funded through further uh, debt acquisition from the market and uh, that's why market is not giving them a good value also despite having good roe etc so that is the cash tier uh, which i feel i wanted to discuss sure so that is the risk yeah thanks vinit uh, so jignesh uh, you can unmute and uh, ask your question yeah thank thank you very much uh, for all panelists uh, for very good insight information about banking and it my question is related with the private banking on small finance like uh, micro finance uh, bandhan bank or equita small finance bank or csb so what's uh, how you look the future growth of this uh, micro finance bank thank you i like csb uh, i am not very sure of uh, bandhan and other uh, i like csb bank uh, the reason is uh, 40% of their loan book is gold uh, and uh, they operate in a jurisdiction where there are very very large players which uh, like uh, the nbfcs are unka gold loan is only 6 7000 crore theek hai and the two large gold based nbfc uh, gold based aem of 60 70000 crore in kerala itself Uh, they are lending at 20 25% this guy is lending at 11 12% it is easier to uh, bring some growth from that high yield pocket and the second thing is when a gold loan is happening from a bank side risk weight is only i guess 15% so your roa roe is fairly good when you are doing a gold based loan lending from a bank side ठीक है सो एंड देन द वैल्यूएशन इज आल्सो वेरी अपीलिंग यार इट्स सिक्स सेवन परसेंट सिक्स सेवन काइंड ऑफ पी ई रेशियो इन सी एस बी आई वुड से दैट डोंट लुक एट प्राइस टू बुक बट लुक एट प्राइस टू अर्निंग द रीजन इज वेट ऑफ अ गोल्ड लोन द कैपिटल रिक्वायर्ड इज वेरी लेस सो विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल यू कैन डू अ वेरी लार्ज चंक ऑफ बिजनेस Uh, but I, I'm, I don't have very clear view on uh, the other two banks which you mentioned. Equita is doing well, but somehow uh, they have to find the relevance now uh, with technology. Everyone is saying that I'm reaching to the countryside. Uh, what would be the relevance of small finance bank if there is some specific segment they cater which is not being catered by the private bank? Then the relevance is very strong. something like uh, the cv players do in the south that their dominance now because of their size is so strong so so some sector they have to identify as their niche uh, if that happens then also you can make a case for that small finance bank uh, let's see but valuation is not uh, very aggressive on the uh, small finance bank side bandhan i don't have much view here so uh, i'll i'll take up on bandhan and uh, other small finance banks plus the microfinance as a sector uh, if you see uh, past 10 15 years microfinance has seen boom and bust cycles of at least two three times and uh, bandhan being bandhan they are very concentrated on uh, one geography and wahan par ek bar halka sa bhi kuch ho jata hai government kuch rule change kar deti hai kabhi kuch ho jata hai kabhi kuch abhi recently flood aa gaye hain to unki collection has become uh, 94% instead of 98 97% so those are the challenges with bandhan jahan pe they are heavily exposed in one geography and uh, specifically in 
uh, micro finance sector where uh, uh, people tend to uh, you know default further if in case there is a smallest of pain uh, they are facing so wahan par thoda challenge hai wahan par unko government bhi support kar deti hai ki bhaiya aap loan do hi mat to ye sare bandhan ke sath challenging hai challenges hai but point is uh, as a micro finance sector uh, or as a small finance bank when a small finance bank itself talks and comes to market and says i want to eventually apply for a full service uh, bank that means that they themselves are not comfortable with that uh, business itself they feel that banking business is much more uh, you know uh, stable and uh, more value accretive however uh, if a small finance banks continue to say that uh, no 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 I, i'll go ahead and make the biggest small finance bank of india that is where uh, i would see the moat in small finance banks none of the small finance bank or micro finance say that because they also know it's very cyclical there are inherent risks in the lending and eventually if something blows up it blows up big so if you look at their uh, roe profile uh, for past uh, 10 years you will see huge volatility in the roe sometimes the roe jumps to 20% sometimes the roe comes down to 5% and this is like no banking industry doesn't goes through like this so that's why they want to remove that volatility out of it however they sometimes do get premium valuation but when they get battered they get battered heavily it's like playing a cyclical stock it's not a secular stock yeah thanks vinit so guys uh, in case uh, we have missed down on any questions which you have asked in the comments you can uh, directly send us speaker request and uh, we would be more than happy to take your questions with the panelists and also i would request you guys to kindly share your feedback if you are liking the space and uh, obviously any names taken or outlook being shared is only for educational purposes please do not uh, do not consider is uh, this as a buy or sell recommendation so rachit if you still there you can uh, unmute and ask your question or uh, otherwise we'll move on to next question mohit you have anything to add in the meantime um on banking yeah in no, the last I question think, i think i think pretty much uh, ravi and vinit covered it the only thing i'll say is you need to question hard why you want to look at um why you want to look at uh, small finance or micro finance or regional players uh, what they bring to the table what is that you are chasing in them and be very aware of the risk that you are taking otherwise uh, the top four private banks should be should be what you should be looking at um unless they are providing you something very very different so it's a question that you need to answer before you take that because there is certainly a risk now whether that risk materializes or not uh, can be anybody's guess and uh, and more importantly if it doesn't materialize of course you have turned out lucky but are you ready to take that risk all right all right yes sir so satish you go next and then monty and then bola hello am yeah, i can hear you can hear you audible yeah we can hear you uh, are you sure that you just want to stick to banking and it sector no we wanted to move to other sectors as well but yeah if you have new sector in mind we can start yeah, no i am uh, uh, i am just talking about i uh, want to refer to specialty chemicals sector uh, like chemicals RT, i don't understand much here i would be of limited uh, if mohit or vinit uh, or prince you can put on chemicals chemical if, and pharma if you, if you are okay with it others you can drop it if you are okay no, with it i don't go understand go i don't want to misguide i don't know anything here on chemicals and pharma i will like to yeah, listen more than like exactly right. so likewise yeah, Thank I you. don't understand it much. Uh, that's why I probably didn't take chemistry in uh, when I was <laughs> choosing the thing. So yeah, 
Yeah, Satish ji, uh, probably will try to get your question and uh, get it answered in our future spaces uh, from a sector expert who will be uh, dealing in chemicals or specialty chemicals. So for uh, in the meantime, okay. anything uh, on the jewelry to... sector? Sorry, anything on the jewelry sector? Jewelry sector like Tangamail and all the other jewelry retailers, including Titan. Jewelry side, Titan. So uh, the only problem is with valuation. Otherwise, uh, look, the construct of Titan investment case is very simple. Uh, Ten percent of India's jewelry which gets sold is uh, organized, and of that 10 percent, 10 percent is uh, the relevant larger players. So you have a very, very long runway to grow. Uh, they have built their brand. Someone will say that they are the next Tiffany from India uh, and grow really well. Take uh, Other thing is the, the appetite or the spending power which Indians have on wedding side is growing tremendously. Uh, it's like unsettable kind of demand. Take it. Might be what happens is the Gramit side reduces, but the value size is increasing with the economic growth and the prosperity of the citizen. So the only concern, only call you have to take is whether you are comfortable with, uh, whether you want to wait that it comes to 60, 70 trailing multiple or you are ready to barge or jump uh, right away. Uh, for Titan, that is my jewelry. Mein kya hai na? The, the problem is, you can't understand the valuation because inventory ka value kya chal raha hai? If plus one thing is uh, valuing inventory is very difficult. The second thing is if you have apart from gold, more studded jewelry, it is it is very, very difficult for auditor, for insider to value that jewelry part. Okay, so you will see lots of uh, inventory valuation game which comes whenever there is gold price hike and those kind of movement happen. But uh, so Titan gives you a perspective that through the cycle they have performed well, uh, uh, margin has been stable and well vetted by the market for last many decades. So that view you can take. Only thing concern uh, uh, I find on Titan is what's your comfort point, whether you're comfortable at uh, uh, like their average for 10 years would be 60, 70 kind of trailing multiple, whether you are comfortable and you want to wait that that point is reached and then you you get in and you stay there right or you want to barge in when the valuation is high other thing is other players i guess uh, kalyan just got listed but you have to wait for a company uh, like who get recently ipo'd you should wait for a few a few years and see how they perform through the cycle uh, whether the margin is stable, whether the uh, investors also believe in their numbers. That also will come. It, it, it's like banking sector. You can't predict what problem is happening on the jewelry side. The reason is there. we have seen so many, so many companies gone burst. People have burned their hand on so many jewelry companies that they don't want to take that incremental risk. What what people will say that I'm okay with generating that 15% on Titan. Why should I go adventurous and generate that 20-25%? For that, the new candidate has to really slog for 3-4 years and consistently generate that result after listing. And then maybe uh, investor will take that hook. Otherwise, people have burned so much money on the jewelry segment that I guess Titan is the hook they want to catch on. That's my view. Thanks, Ravi. Uh, Satish ji, I hope that helped. And uh, now we move on to next uh, speaker. Uh, Bhola Bhala, you can unmute and ask your question, please. Yes, sir. Can you hear me? Yes, yes. Yeah. Okay. Uh, so what's your view on Oracle Financial Services and uh, TCS? They have fallen 50% almost. Wanted to know your view on this. TCS we have already covered. Oracle, it's more of dividend yield stock. Yeah. They don't grow that much, if I can remember. They, though they are a product company, but their growth is uh, not very sure they, if they are growing very fast. They trade at very uh, reasonable kind of valuation multiple, but then the growth is also uh, commensurate to the kind of valuation they trade at. 
and dividend yield is fine it's 5 6% i guess 4 5% minimum uh, but if you have if uh, mohit or uh, vineet if you have tracked them uh, are they saying that uh, growth wise they would be faster in future then might be one can take a view but otherwise uh, it would be a dividend yield stock i think so oracle financial services completely agree with you ravi so um, so they 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 pretty much have no growth or like single digit early uh, late single digits so so very uh, but they generate a lot of cash right because of the legacy business and the kind of uh, licenses they have and what not so so very much a dividend yield thing uh, so don't expect it to kind of grow uh, both on the business and accordingly on the stock price tcs um, i mean yes it has come down but uh, we all know the kind of uh, cash flow generation it does if there is one company which is going to bring back the margins they are the one and uh, i mean yes because of attrition and uh, increase in salaries as a result of that attrition uh, they have clearly stated that their margins have gone down by 1.5% however uh by in next two quarters their focus will be on to pass those costs on within the contracts so their margins are back to like 25 odd percent uh accordingly on the growth rate they they have been fairly uh, fairly bullish on what they are doing um having said that uh jisne bhi ye question pucha they have not fallen by 20 50% okay so uh so uh, just just a point of correction tcs has fallen from the top about uh, 25 odd percent uh, so year to date so to say uh, so they went all the way to like 4 or 1000 and now they are at like 3 or 1000 so about 25 percent or acal financial services has fallen even less so so just wanted to make sure that you are seeing that in the right light yeah also also thing is tcs the fall from 4000 to 38 3700 was during that uh, buyback uh, tendering period time otherwise they were trading at 36 3700 only that was only for a brief period of 10 15 days if i remember well uh, they went above that 38 3900 uh, during the tendering time uh, other thing uh, other thing which we missed when we were discussing the it sector uh, one reason why i am watchful on it sector now my hunch is uh, this whatever cost uh, salary inflation which has happened uh, some of it some of it will be rolled back the reason i'm saying is uh, lots of uh, layoff is happening in india on the startup side okay and uh, that uh, thing might uh, help it in terms of salary cost inflation in 2023 so that will help uh, to maintain or bring back the margin but watch out for this piece and valuation need to be come back to the historical level and then, then they will continue to generate the cash flow engine yeah completely agree on that because my my view is similar so like the growth rate that they saw during covid which just got through the roof and now it is coming back similar similar will happen to the cost because costs are generally lagging as a result of inflation and supply demand imbalances but uh, it is going to correct itself in next two quarters all right mohit so monty you go next Monty, if you have any question, you can unmute and ask. Okay, Pratik, you go next. Hello, this is Mantesh here. Hello, everyone. So, I would like to know about the life insurance. Hello. Yeah, Monty. Hello, Hello. audible. This is Mantesh here, Monty. Yeah, Monty, you can speak. Yeah, I just had a couple of doubts, uh, question, questions here. Actually, recently, after the news of uh, amalgamation of HDFC Bank, HDFC Limited, the stocks currently uh, like crashed. What would be the reason for that? Just want to know on that. And on the IT space, just want to get an idea of around after the dollar appreciation by three to four percent of late, we did not counter the margin decline. These are just two questions. uh yeah one thing is that uh, on the dollar front now uh, dollar has been depreciating for uh, appreciating for last many years rupee uh, during 2008 time was about 40 now it's about 80 okay 
ठीक है डॉलर अप्रिशिएशन डॉलर मूवमेंट हेल्प फॉर वन टू क्वार्टर एंड देन आई गेस द क्लाइंट री नेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट द कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी सच दैट यू मेंटेन दैट काइंड ऑफ मार्जिन विच यू हिस्टोरिकली मेंटेन सो विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ वन टू क्वार्टर वॉट एक्चुअली हेल्प इज दिस डॉलर appreciation for indian because our inflation is very much different than the us they don't change the contract rates uh, uh, they will not increase 8 10% every year but our salary increase our inflation is completely different so it helps you to maintain that margin whatever dollar depreciation uh, appreciation which happens in a lump in say one two month you will see the benefit for a very short period of time and then it will be negated that's my point uh the second the first question was for hdfc amalgamation and uh, the price correction yeah so one thing is there yeah, when this news came out on that very day it went up 15% and now it is back to where it used to be before the news uh, the similar story has been played out on i guess kotak mahindra bank and the large three four banks the similar story might be icici would be an out performer kotak also pre covid used to trade at 1700 kind of level 1650 1700 even today they are trading at a similar kind of level so let's wait out that uh, my thesis on large private banks is this that growth is back uh, provisioning is well cared of uh, so you will have a decent roe and uh, on top of it whenever the fii money reverses their first port of call will be uh, these large institutions uh, where they can park a, a large chunk amount of money and the wealth creation will happen here so uh, i am bullish on this side uh, mohit and vinith if you want to add anything okay we move on to next then so uh, pratik go ahead mohit nahi nahi completely agree with you ravi i mean uh, uh, india's growth cycle is all dependent on credit growth right so if you have if you have banks which are going to do well uh, or when the economy does well the first beneficiaries are the bank assuming they have good lending practices and they are able to collect the stuff so completely agree so pratik uh, you can ask uh, your question like challenge i guess yeah so i would like to ask about the sin stocks and uh, like itc and uh, brewery stocks uh, because recently government uh, or maybe finance ministry set out that uh, uh, there will be less chances of more increase in excise duty and the second would be uh, around life insurance uh, what is impact of increasing interest cost uh, uh, sorry rate of interest on these life insurance business yes yeah, sin goods so uh, they are decent dividend yield stock i will talk on about itc and vst i have covered a detailed video on vst as well uh, that's another cigarette company listed in india uh, i am bullish on vst and itc as well uh, i don't buy too much of uh, comment from government kyunki agar funding ki requirement uh, if there is a requirement on the funding uh this is very easy uh, tactics that you you put some kind of cess uh, excise on sin goods and everyone is happy except the investor uh or maybe the consumer who who will not care that much but uh, they are yeah very good cash flow machine and uh, both the companies are available at uh, very decent valuation itc even after running up say uh, 20 30% in last 2 3 month or 2 uh, 3 quarter is still available at 16 17 pe multiple and 5% or 4% kind of dividend yield and they are doing reasonably well on their fmcg portfolio everything so uh, pick any cigarette companies uh, both of them are good uh, be it vst be it itc vst is a clean cigarette company so it's a pure pure sin goods no fmcg nothing uh, nothing added there uh, so i am bullish on vst as well uh, very bullish actually on vst uh, other thing is you asked about interest rate on uh, life insurance yeah ek time ka hit aata hai before that i have also asked about the spirit industry if you have any view on that 
स्पिरिट में यार आई आई एम बिट डाइसी यार द थिंग इज यूनाइटेड स्पिरिट डजंट गिव दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इफ यू सी देयर सेल्स नंबर एंड एवरीथिंग ना माइट बी इवन राइट नाउ रिसेंटली दे हैव चेंज दे आर सेइंग दैट ग्रोथ इज कमिंग बैक अदरवाइज फॉर लास्ट 4 5 इयर्स इफ यू इफ यू कंपेयर द ग्रोथ ऑफ यूनाइटेड ब्रूवरीज वर्सेस यूनाइटेड स्पिरिट्स यूनाइटेड ब्रूवरी एक्चुअली डिलीवर्ड वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ ग्रोथ बट स्पिरिट समहाउ लैग्ड इन लास्ट 4 5 इयर्स uh i have to see the recent what management commentary are uh, they are guiding for good growth i heard somewhere they were talking about going uh debt free by the end of the year something like that but i have to really go back and see what they have done uh valuation is anyways there is i mean the company so they trade at a premium but then you are trading at a premium you have to deliver on the premium growth they didn't did uh, for last many years i am not sure what their guidance is now uh so i'm not sure on uh, united spirits or other spirit companies i haven't tracked them so closely uh mohit you if you have seen them then you can take the uh, spirit companies you there mohit uh i'm there but uh, no view here no view at all okay okay so prateek uh, i hope that i uh, answer your question and then uh, I think I think one more question was remaining uh, the uh, life insurance business and the rate of uh, interest impact on the life insurance business insurance so, business you you stay bullish on life insurance company only thing is uh, stay on the uh, private side i would suggest again the same argument uh, privates are gaining market share life insurance mein kya hota hai na the biggest margin you generate when you are not doing uh that uh, group uh, kind of scheme wo corporates mein jo hoti hai uh, you, do, you are not doing group scheme and you are doing pure pure life insurance jo retail customer jo hcfc life karta hai uh, which icici true became very aggressive in 2018 19 onwards uh, just like uh, your uh, this thing uh, banking side you see roe on uh, life insurance you see roev uh they are some they are very stable 17 18% the incremental increase in interest cost uh that's gsec increase will hurt for one or two quarter but uh, that will bring down a bit of aum but otherwise on a long term structural st- story now life insurance is where the bank used to position 15 years back that there is huge unaddressable uh, addressable market uh, not catered well by the psu players and private player came and then absorbed that market the similarly life insurance play uh 7 8% of the gdp for the insurance player life insurance india is about 2 3% our uh, our deficit in terms of some insured is about like phenomenal gap between the uh, what you say in the south east asian countries forget about the western world so your gdp will grow at that uh, 12 13% your insurance market will grow at 15 16% and private players will grow at 100 200 bips extra on top of that yeah uh, the valuation is expensive but that's how it will be uh, uh, you can't uh, get both of both of the best thing in the world that you will get a premium kind of growth uh, and very cheap valuation uh, and plus that's also come from the house of the companies which are which has created wealth in the market so those things it's very difficult to get but otherwise if you have a very long horizon uh, i would say uh, stay with uh, the large private uh, insurer uh, they will do well yaar yeah. these are only noise that uh, interest because of increase in interest rate, there would be a, a dullness in a quarter or two or sometimes i used to hear that because of covid there is so much kind of increase claim for the quarter but think about this when this kind of crisis hit people understand the importance of life insurance and hence the acceptance of life insurance as a product also goes up which increase the penetration which is your long term story so i to uh, like the larger private players uh, if you stay there for a longish period of time i think you should do this nebel well so guys i, I am getting too many questions over dm and uh, over the comments so i won't be able to talk uh, take all the questions at one go in the meantime Thanks. you guys can yeah yeah mr dasa one second i'll come to you please so 
in case uh, your questions uh, remain you can tag us uh, obviously we will try to get them answer from the subject matter expert and uh, perhaps uh, in case uh, we won't be able to write our comments then uh, we will take those questions in our next pieces so a uh, humble request you can connect with us so that you get notification for future spaces yeah dr datta over to you ha uh, audible yes yeah. sir okay so um so on banking i have a different uh, valuation process and i wish to ask question on that on it uh, i don't agree i'm pretty of whatever i been said here so i'll explain that later so let's go into banking first so i i bought um, ecs as well as hdfc bank uh in somewhere middle of 2009 uh both the shares i bought at less than 500 i think uh, hdfc bank split 1 to 5 to its current price uh and i exited hdfc bank at 2018 now the reason why i bought hdfc bank was is i got some money because i was extremely frustrated with my airtel resorts so i sold them and uh, in 2009 i had money uh so now the thing was that when i looked at hdfc i found that it had a compounded and i'm talking about a cagr growth rate in excess of 35 to 40% at that moment of time so my investment thesis was that i will hold the shares till about you know because i had worked in airtel and i had seen high growth and high growth is also a function of numbers so as they become bigger your growth percentage goes down i was actually very surprised with hdfc bank if you really ask me I want to know just uh, I am I am going to ask you. Yeah, 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 I am going to ask you. pin point each other it was uh, said in a positive connotation i hope you all understand yeah over to you uh, mr datta i so my thinking process is that uh, and then you know these this crisis is which have happened in banks have happened hdfc has come out unscathed however its growth rate has come down it is 19% as per the latest guidelines the my thesis on banking is is that banks current banks okay have come to a size at which their growth rate will be a function of uh, as a percentage and it is only going to go down it will not go up incrementally kuch bhayanak sa nahi hoga so therefore where do i see for me i look at what has happened in the us us may starting the 1970s agar aap city bank ka history dekhein city bank all the big banks as of today is actually an amalgamation of lot of small banks so india may i see that happening with companies which are going to amalgamate nbfcs microfinance institutions and all in a very smart manner so that is where i think the thesis of investment in banking lies so that's as far as banks are concerned that's my first thought process second as far as tcs as far as it company like i worked in wipro after that now uh, what i find is that if the indian rupee becomes 130 from 80 then tcs will you know it's a function of wealth aisa to nahi hai ki dekho agar mujhe 10% se ya 15% se 10% se agar main happy hu to main fir hdfc bank aur tcs khareedunga but agar mujhe 20 aur 25% chahiye to fir mujhe hdfc bank aur ye it ke sare naam hai kuch fayda nahi hai mujhe yahi hai mera proposition especially it mein agar 80 se 130 hoga to fir value hota hai tcs mein khareedne ke liye ha value hota hai infosys mein khareedne ke liye पर द प्रॉब्लम इज यार अगर आप देखो सैलरी जो है अगर 40 लाख था मेरे लेवल पर हाँ 
या पैंतीस पैंतालीस लाख था मेरे लेवल पर बारह साल पहले आज के दिन वो अस्सी लाख है मतलब एक लाख डॉलर के आसपास आप उसको डाल रहे हो ठीक है हाँ और अगर ग्रेन जो है अस्सी से अगर एक सौ तीस नहीं होता है तो वो बंदा जिसने पैतालीस से सपोज कर अस्सी लाख या नब्बे लाख लिया हाँ आप उसको एक सौ अस्सी लाख थोड़ी दोगे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इट इट प्रेशर ऑन मार्जिन एंड सेकेंडली अंडर क्लाउड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई टी इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेसेस विच इज फर्स्ट दे पुट इन ईआरपी ईआरपी के कॉन्ट्रैक्ट जो है मल्टी टेन मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्लाउड के कॉन्ट्रैक्ट दो लाख डॉलर के होते हैं डेढ़ लाख डॉलर के होते हैं हाँ तो उसमें कोई काम नहीं होता तो वो ठीक है वो ज्यादा वॉल्यूम लेंगे वो बोलेंगे डेल्टा एयरलाइंस को मैं आपका पूरा आईटी उठा लेता हूँ हाँ सो दे फॉर दे गेट बिग कॉन्ट्रैक्ट बट उसके लिए भी पैसे भी तो चाहिए दे हैव रिटर्न ऑल द मनी वाई हैव द रिटर्न मनी टू टू द पब्लिक टू द शेयर होल्डर्स द रीजन इज बिकॉज दे डोंट सी फ्यूचर ग्रोथ दैट इज वाई देव रिटर्न द मनी बिफोर दिस नारायण मूर्ति डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न द मनी उसने तो उस बंदे को फायर कर दिया था ना हु वॉन्टेड टू इन्वेस्ट द मनी फॉर दिड नॉट टू ऑल दैट झगड़ा हैपन माई क्वेश्चन इज आई टी इन माई व्यू वी हैव टू रीथिंक the traditional valuation process for it before we say that solo ji khareedte hain that is my second thing which is a critique thank you uh, mr bhatta thank you for your points so we move on to next speaker ya pratik you can unmute and ask your uh, question hey. गुड आफ्टरनून एवरीवन सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक यूएस के अंदर है ना 50 बेसिस पॉइंट पे उन्होंने लोन दिए जब रेट हाइक की साइकिल चालू नहीं हुई थी ठीक है अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है नेक्स्ट थ्री टू सिक्स मंथ में 350 बेसिस पॉइंट की हो जाएगी ठीक है तो जिन लोगों ने फिफ्टी बेसिस पॉइंट पे हाई लिया तो वो थ्री बेसिस पॉइंट पे कैसे सर्वाइव करेंगे लाइक like, अभी यूएस के अंदर फिक्स लोन फिक्स रेट वाला सिस्टम भी होता है करीबन 30 से 40 परसेंट लोन ऐसे होते हैं जो फिक्स रेट पे होते हैं और बाकी जो लोन होते हैं वो फ्लेक्सिबल मार्केट लिंक वाली रेट्स पे होते हैं ठीक है तो अगर आप जो फिक्स रेट है चलो वो तो सर्वाइव कर जाएंगे बट रिमेनिंग लोन कैसे सर्वाइव करेंगे रेट हाइक हो जाएगी तो और दूसरा इस केस के अंदर अगर सपोज ई करते हैं सेंट्रल बैंक वगैरह जाके तो फिर वापिस इन्फ्लेशन को लेकर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो अपन ये वाला जो फाइनेंशियली मिसबैलेंस हुआ है है ना ये 2008 से ही कंटिन्यूएशन में अपन ने इसको सिर्फ डिले करा है ये केवल ये जो बबल क्रिएट हुआ है लॉन्गर पीरियड से है तो ये जो रेट हाइक की वजह से जो सबकी बैलेंस शीटों में इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसको मार्केट कैसे एडजस्ट करेगा लॉन्गर पीरियड में और दूसरा इसमें ये है अब ये इसमें ये चीज जरूर हो सकती है जो एक एंगल है कि एक यूएस में हेलो हाँ एक यूएस के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है वो पेंडिंग है और साथ में एक रविंद्र सर आप इसमें आंसर देंगे तो एक चीज ये भी एंगल है जो मेरा कि सितंबर से लेकर नवंबर तक यूएस के अंदर और चाइना के अंदर इलेक्शन है वहां जिनपिंग को परमानेंट बनाने के लिए बात हो रही है तो वो उसके लिए एक सिमुलेशन पैकेज लेके आएंगे क्योंकि यूएस चाइना की इकोनॉमी प्रॉब्लम में है जो अभी कोरोना के केसेज और कुछ की वजह से तो वो एक बड़ा पैकेज आने के चांसेस है इसलिए लास्ट फ्राइडे रैली हुई थी मार्केट के अंदर ठीक है और यूएस के अंदर इलेक्शन है सीनेट के तो अगर वो वहां पे नहीं जीतेंगे तो उनकी लॉकिंग गवर्नमेंट हो जाएगी तो वो पैकेज लेके आके इस चीज को डिले कर सकते हैं कि जो ये बबल क्रिएट होगा बट लेटर तो ये कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा प्रतीक क्वेश्चन क्या है तुम्हारा सर uh, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रेट हाइक होगी ना भैया आपने 50 बेसिस बेसिस पॉइंट पे आपने लोन डिसबर्स कर दिए अब आपकी 350 बेसिस पॉइंट रेट हो गई तो उसको अभी रेट डॉलर टर्म्स में बढ़ रही है आपकी वहां पे तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेगी वहां की कंपनी वहां के लोग जिन्होंने हाउसिंग लोन ले लिया अब आपको हाउसिंग रेंट भी कम करना है इन्फ्लेशन कम करने के लिए उधर से लोन की इंस्टॉलमेंट भी बढ़ जाएगी तो ये पूरा जो सिस्टम की प्रॉब्लम होगी ना उसको कैसे शॉर्ट आउट होगा वो प्रतीक ये पहली बार नहीं हो रहा है पहली बार ठीक है तो एक, एक दो चीज ऐसी है कि देयर हाउसिंग रेट इज ऑलरेडी वेरी हाई इन लास्ट मेनी डेकेड नाउ व्हिच वाज अर्लियर थ्री परसेंट नाउ लेटेस्ट मैंने पढ़ा था साढ़े छह परसेंट था उनका हाउसिंग का जो लोन का ब्रैकेट है व्हिच आल्सो यू सी एज अ इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिसेशनरी देर इकोनॉमी गॉट कॉन्ट्रेक्टेड अदर थिंग इज काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस इज their housing balance sheet is sitting on 2 trillion dollar surplus which was given by the central banks in last uh, since covid sahib mere hisab se so that would be a reason ke bhai jo curtailment hogi economic activity ki which will not be very severe theek hai other thing is uh, what balance sheet surplus they have created in 10 years uh, mere ko nahi pata hai ki utna paisa india mein aaya hai 
राइट आई डोंट सी दैट इस तरह का जिस तरह का पैसा इंडिया में 2004 से 2008 में आ रहा था ना बाहर का वैसा कुछ इंक्रीमेंटली उस थे जैसे अगर अपने से एज अ डी आई आई समन हुई सपोर्टिंग द मार्केट बीट मार्केट बी इन इन्वेस्टमेंट बी इट डिपॉजिट इन द बैंक हाउ मच यू सपोर्टेड हाउ मच एफ आई आई सपोर्टेड एफ आई आई सपोर्ट हैज बीन श्रिंकिंग ड्रामेटिकली सो आज के एक टाइम में ऐसा था एफ आई आई यूज टू होल्ड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इंडिया लिस्टेड पेस आज के दिन में एफ आई आई होल्ड सम फिफ्टीन सिक्सटीन परसेंट ओनली फिफ्टीन सिक्सटीन परसेंट इज विद डी आई आई टेन ट्वेल्व परसेंट इज ट्वेल्व थर्टीन परसेंट इज विद रिटेल इन्वेस्टर्स टूडे एज ऑफ टूडे एंड सही सो अगर वेन नाउ दैट पीस इज फिफ्टीन परसेंट एंड इफ द इजी मनी इज टेकन बैक आई सी मोर प्रॉब्लम इन द स्टार्ट अप स्पेस वेयर द फ्री मनी वॉज थ्रोन रेदर दैन द लिस्टेड स्पेस लिस्टेड स्पेस में ऐसा कुछ फ्री का पैसा मिला नहीं था यार मेरे हिसाब से तो so i don't see that as a concern for the companies or the sectors which we are discussing uh thoda curtailment hoga us might goes into recession next year uh, might be we will see some impact on it companies and some exporting uh, companies but very prolonged very detrimental for the indian economy uh, i don't see that scenario right now the other thing you talk about very true that uh, china will announce that stimulus they are announcing uh, intermittently and my prediction is once it comes to mid term election on post that when you have uh, inflation very cooled off you might see whatever rate hike rate hike i am talking that will peak there balance sheet uh, uh, wind down might continue at the fed because that is something excess you have generated yaar you need to bring it down so that whenever there is next crisis you have something buffered to that's my only point here सर इन शॉर्ट ये है ना कि फाइनेंशियली क्राइसिस होने का मुझे पता ही एक बड़ा वर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है कहीं भी हो चाहे यूएस में हो चाहे चाइना में हो अपने इंडिया की इकोनॉमी ठीक है मैं अपन ओवर लिवरेज नहीं है मैं यूएस और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ सर जिसका भी डॉलर फॉलोइंग ज्यादा रहेगा ना ये सब सिचुएशन में वो मर जाएगा जिसकी डॉलर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है ना फॉलोइंग की कंट्री शुड बॉडी इंडिया शुड बी वरिंग अबाउट uh building the capacity within the country you have enough resources so you build that capacity uh, from the global perspective one risk which i see very big right now apart from oil i don't see uh, too many others so maybe us goes in recession europe to anyways is a very aging country yeah there is no growth still we are surviving jo bhi apne european exporting country companies hai somehow india is able to manage uh so let's see us might go for recession next year but i don't think us kind of the kind of robustness they have in the economy now they can go for a very prolonged kind of recession that's my view uh, might be wrong okay, right sir thank you so so mohit uh, you were saying something so if you have anything to add uh, go on mohit vinit मोहित मोहित सर आपका माइक म्यूट है आई थिंक यू मस्ट बी बिजी एनीवे सो रवि भाई नेक्स्ट लेवल आई मीन बाकी जो सेक्टर्स बचे हैं वी विल हैव अ राउंड टू ऑफ दिस वैल्यूएशन सेशन फॉर टुडे वी विल बी रैपिंग इट अप एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम द पैनलिस्ट वुड मोर देन हैप्पी टू हैव यू या no yeah everything we share here yeah, is just uh, on a good cause nothing is as a recommendation वैसे भी अपने जैसे लोग HCT और TCS लेंगे तो वो लेगा कि नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां पे whatever we are discussing so competition and let's good faith yeah take uh, that uh, if you like the discussion uh, even if you don't like the discussion it's nothing harmful in saying that uh, i don't agree बट कभी और कर लेंगे
राइट राइट या प्रतीक कुछ कहना है आपसे प्रिंस सर अभी जो अभी रविंद्र सर से जो पहले क्वेश्चन पूछे थे ना सर जो टीसीएस वाला एग्जांपल दे रहे थे उनका नेम नहीं पता वो रुपए डॉलर के रिलेशनशिप में कुछ बोले थे मैं एक एंगल देना चाहता हूँ एक्चुअल में आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट रुपए डॉलर को कैसे लेती है वो मैं सम, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अपन लोग ये जो टर्म्स देखते हैं ना कि 79.96 पे रुपए बंद हुआ ठीक है ये ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है इस बात के लिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रेज करता कि ये क्या है तो एक्चुअल में आरबीआई का एक मेथड होता है रुपए कैलकुलेशन के लिए कि रुपए रुपए को कंसीडर करना कि वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है उसके लिए वो रीर और नीर का मेथड यूज लेती है रीर और नीर के अंदर रीर तो बेसिक से पहले फंडामेंटली आपने क्या करा एक चालीस कंट्री की बास्केट बना ली उसमें जिस कंट्री के साथ इनका जितना बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको वेटेज दे दिया और उसका वेटेज निकाल के एक वैल्यूशन निकाला फिर उसका एवरेज लेके रीर में निकाल देते हैं तो ये जो एवरेज होता है ना इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रुपए की वैल्यूएशन अगर अपन पूरी ग्लोबली कंट्री के अंदर रुपए जो सॉरी डॉलर जो अप्रिशिएट हुआ अगर और यूरो को और इन सबको वैल्यूट करते हैं तो रुपए का वैल्यूएशन 83.48 आरबीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आरबीआई की रिपोर्ट के अंदर है तो अगर अपन को ये जो लोगों में जो एनजाइटी होती है ना कि रुपए बढ़ रहा है तो उनको लग रहा है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है ये सच नहीं है रुपए को प्रॉब्लम तब होगी जब अपन ग्लोबली वो जो नीर की उनकी वैल्यूएशन का मेथड है उसको अपन क्रॉस कर जाएंगे टिल देन तक अपन अच्छे हैं वो डॉलर अप्रिशिएट होगा क्योंकि अभी के टाइम पे जो सेफर इंस्ट्रूमेंट है वो डॉलर को माना जा रहा है इसलिए गोल्ड नहीं चल रहा है सारा पैसा बॉन्ड में जा रहा है तो रुपए को उस एंगल से देखना चाहिए मैं बस एंगल बता रहा हूँ सब लोग एक्सपर्ट है बट मैं शायद लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं कि रीर और नीर की कैलकुलेशन कैसे होती है और कैसे कंट्री को वेटेज दिया जाता है तो वो सब एक बार स्टडी करिए फिर रुपए के लेके लोग जो सोशल मीडिया पे एनजाइटी क्रिएट करते हैं और ये बोलते हैं अस्सी हो गया ये हो गया एक बड़ा फिगर हो जाएगा अस्सी टच कर जाएगा तो, तो वो चीज समझनी चाहिए कि उसको कैसे देखा जाता है थैंक यू प्रतीक अपना ना इंडिया का जो इन्फ्लेक्शन है इट शुड बी थ्री एंड हाफ फोर परसेंट हायर देन डेवलप नेशन तो साढ़े तीन से चार टका अगर जब तक रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है ना हर साल तो अपने इम्पोर्टर इम्पोर्टर में ज्यादा कोई नॉइज नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया और मीडिया को छोड़ो यार इन्वेस्टर बंदे को काम रह सकती है साढ़े तीन परसेंट तक है ना तो आरबीआई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आरबीआई को प्रॉब्लम जब आती है जब छह महीने में दस परसेंट मूव कर देता है विच आरबीआई इज कंट्रोलिंग राइट नाउ वही तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कैलकुलेशन करते हैं ना वो 83.48 थ्री पॉइंट फोर एट आ रहा है एक्चुअली जो आरबीआई के आरबीआई को जो क्रिएट करते वक्त जो उन्होंने मैथोलॉजी बनाई थी ना जो नाइनटी वन की मैथोलॉजी चल रही है जब अपने रिफॉर्म में आए थे तब से वो सेम ही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कंट्री को वेटेज देते हैं जैसे उनका सबसे ज्यादा बिजनेस डॉलर के साथ है तो डॉलर का एट्टीन परसेंट है मेरे पास पूरी टेबल है एक्जेक्टली नंबर याद नहीं है बट फोर्टी कंट्रीज का पूरा है उसमें सबको वेटेज देके वो कैलकुलेट करते हैं कि इतना है उसको वो इस तरीके से देखते हैं लाइक अपने अपन ने एक चाइना से टॉय इम्पोर्ट करा तो उस टॉय का प्राइज इंडियन टर्म्स में उनकी कंट्री में क्या होगा वो उस हिसाब से रीर और नीर की कैलकुलेशन करके रुपए की वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से वो ये देखते हैं कि रुपए ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है ये पूरा मैकेनिज्म होता है जो फंडामेंटल थ्योरी है ना वो ये है थैंक यू प्रतीक सो so, वाजपेयी जी हम आपके पास आएंगे आपने पूरे दो सवा दो घंटे बहुत ही पेशेंस के साथ सबको सुना और आपके इनपुट हम बीच में नहीं ले पाए मई